সাকিবিন রশিদ হচ্ছে এই ভিডিওটা পোস্ট করেছেন ফেসবুকে সাত ঘন্টা আগে তো এই সাত ঘন্টায় হচ্ছে পোস্টটাতে একুশ হাজার রিয়াকশান আসছে এবং এই একুশ হাজার রিয়াকশানের মধ্যে বারো হাজার হচ্ছে লাভ রিয়াকশান এবং আট হাজার হইতেছে লাইক এবং প্রচুর শেয়ার হচ্ছে তো উনি এখানে ওনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শিক্ষকদের সাথে ওনার যে ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা তুলে ধরেন আমাদের বাবার মতো শিক্ষক যারা আমি কিন্তু সম্মানীয় বাবার মতো ওনাদেরকে স্যারদেরকে এটা এই কথাগুলো কিন্তু সম্মানের জায়গা থেকে বলতেছি না ভয়ে বলতেছি আতঙ্ক নিয়ে বলতেছি কারণ ওনারা আসলে সন্ত্রাসী ধরনের তো সালাম দিতে ভুল হইলে ওনাদেরকে দেখে মাটিতে শুয়ে পড়তে ভুল হইলে সিজদা দিতে ভুল হইলে ওনারা যেরকম সন্ত্রাসী মাফিয়া সন্ত্রাসীর মতো আচরণ শুরু করেন এই ভয়ে স্যার বলতেছি শ্রদ্ধেও বলতেছি অন্য কোনো কারণে না সম্মান দেখায় না তো সাকিবিন রাশিদ ও ওর হচ্ছে ওনার অভিজ্ঞতাটা বলবেন খুব ভালো একটা সুখকর অভিজ্ঞতা আর গল্প শুনবো ওনাদের কাছ থেকে ওনার কাছ থেকে এখন আমরা শুনে খুব ইতিবাচক হয়ে প্রচণ্ড লাভ এবং শেয়ার হচ্ছে লাইক ঝড়ো গতিতে হচ্ছে আমি ওনাকে ব্লেম করতেছি না উনি ওনার একটা ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা শেয়ার করতেছেন সেটা সমস্যা না আমাদের ঠিক কিছু অভিজ্ঞতা আছে না তারপর সেটাও শেয়ার করবো যে এই ভিসি স্যারকে নিয়ে এই গল্প যে এই ভিসি স্যার কাজ ব্যাপার আমরা জানতে পারবো খুবই ভালো মানুষ মনে হবে শুনে যে খুবই একটা ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ নতুন নিয়োগ পাইছেন এক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসি স্যার তো ওনার সাথে আমরা একটা ইন্টারাকশানের গল্প বলবো এবং আর অন্যান্য সম্মানীয় স্যারদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারাকশানের আমার নীতিবাচক গল্পটা এবং আরও দু একজন অভাগার হতভাগা দুর্ভাগার নীতিবাচক গল্পটা পরে বলতেছি আগে ইতিবাচক গল্পটা শুনে মুডটা একটু ফ্রেশন আপ করে নিই আমরা এ একটা আমাকে <laughs> আচ্ছা এই কাজটা করছেন আমাদের এই যে নবনিযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি স্যার ডক্টর এ কে এ এস এম মাকসুদ কামাল স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের সাথে আমার স্যার কিন্তু সম্মান দেখায় বলতেছি না স্যারের সাথে আমার ইন্টারাক্ট করার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আজকে থেকে কয়েক বছর আগে ওই গল্পটাই বলবো এবং আমার মতো আরও যেরকম হতভাগ আছে নেতিবাচকগুলো এই দেশকে ভালোবাসে না তাদের কিছু গল্প শেয়ার করব করে তো ইচ্ছে হলে শেয়ার করবেন আমাদের দুর্ভাগ্যের গল্প ইচ্ছে না হলে এই যে মোটিভেশনাল গল্প শেয়ার করবেন এটা আপনাদের যার যার মর্জি তো দুই হাজার বারো সালে আমি হচ্ছে পিএইচডি করতে আসি ইউএসএতে তারপর দুই হাজার সালে আমি হচ্ছে বাংলাদেশে এক মাসের জন্য সামারে আসি বাংলাদেশ বাংলাদেশে যাই কি ভিজিট করি বাংলাদেশ তো তখন আমার ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন স্যারদের সাথে কথা হচ্ছিল যে আমি কী নিয়ে রিসার্চ করি ওনারা জানতে পারলেন যে আমি আর্টিক ওশানে আমরা কিছু সেন্সর ডিপ্লয় করি করে হচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটা কালেক্ট করি করে হচ্ছে বেসিক্যালি কার্বন ডাই অক্সাইড যখন অ্যাবজর্ভ হয় সি ওয়াটারে সেটা কী ইম্প্যাক্ট হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ করি আর কি খুব ইন্টারেস্টিং কাজ তো সেটা জানতে পেরে আমার একজন স্যার আমাকে বললেন ও তাই নাকি আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলছে এই সাবজেক্টের উপর তারা রিসার্চ করার চেষ্টা করতেছে সো তারা খুবই ইন্টারেস্টেড হবে তোমার এটার ব্যাপারে জানতে পারলে তুমি যাও গিয়ে হচ্ছে আমার নাম বলে ওই ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করো করে কথা বলো ওকে আমি আসলাম গিয়ে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করলাম কথা বললাম তখন হচ্ছে ওই ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর শুধুমাত্র মাস্টার্স এবং মাস্টার্স স্টুডেন্ট ভর্তি করা হইতো ব্যাচেলার স্টুডেন্ট ভর্তি করা হইতো না রাইট তখনও বোধহয় হইতো না তারপর থেকে বা ওই বছর থেকে শুরু করে আর কি দুই হাজার তেরো বা চোদ্দোর দিক থেকে শুরু করে চল্লিশ জন করে বোধহয় স্টুডেন্ট ভর্তি করতো ব্যাচেলার তো এই ডিপার্টমেন্টে এই সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য একজনও শিক্ষক নাই এখন এই নতুন ডিপার্টমেন্টগুলো কেন খুলে দেখেন আপনারা তো ইতিবাচক কথা বললে বিশ্বাস করাইতে পারবো কি না হয়তো ভাববেন মিথ্যা কথা বলতেছি যারা নেতিবাচক তাদের কাছ থেকে একটু কথাবার্তা বলে একটু জেনে নিয়ে এই দেশ কীভাবে চলে কীভাবে অপারেট করে 
দুর্নীতিতে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বছরের পর বছর হয়েছে এমনি এমনি তো না তাই না কারণ আছে সারা বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে বলে না আমরা সম্ভবত সিরাই সিরাই দুর্নীতিবাজ এবং সিরাই সিরাই বদমাই বলেই আমাদেরকে সারা পৃথিবী এভাবে জ্ঞান করে যা হোক সো এই ডিপার্টমেন্টগুলা মুড়ি মুরকির মতো ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে মুড়ি মুরকির মতো ইউনিভার্সিটি খোলা হয়েছে সারা দেশে এবং এগুলো খোলা হয় নিজেদের সন্ত্রাসীদেরকে হচ্ছে দলীয় সন্ত্রাসী রাজনৈতিক সন্ত্রাসী আমি শুধু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের কথা বলতেছি না সকল সরকারের আমলে বিএনপি আওয়ামী লীগ অ্যালাইক বিভিন্ন সন্ত্রাসী থাকে এদেরকে বিভিন্ন রকম বেনিফিট দিতে হবে রিওয়ার্ড করতে হবে তখন ইউনিভার্সিটি খুলে খুলে সেখানে একজনকে বিসি বানায় দেয় কোনো একজন চাম্বাজ সন্ত্রাসীকে প্রবিসি বানায় দেয় প্রক্টর বানায় দেয় বিভিন্ন পদ পদ পদবি দিয়ে বেড়ায় আর কি এগুলো আর ইতিবাচকরা হয়তো ভিডিওগুলো শেয়ার করে বেড়ায় যে হচ্ছে যে দেশ তর্ত করে গিয়ে যাচ্ছে পড়াশোনার মান এই সো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুড়ি মুরকির মতো ডিপার্টমেন্ট খুলে এবং সারা বাংলাদেশ আপনারা জেনে থাকবেন খবরা খবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আর ডিপার্টমেন্ট মুড়ি মুরকির মতো খোলা হয়েছে তো খোলা যে হয় তারপর এগুলোতে পড়াবে কারা এখন তো কোনো লোক নাই এগুলো পড়ানোর জন্য রাইট সো একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ডিপার্টমেন্ট খুলে চারজন পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের কারোরই এই সাবজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড নাই একজনকে এক এক ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে এনে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলছে এবং কথিত আছে যে সাধারণত এরকম হয় এই ডিপার্টমেন্টগুলো খোলা হয় যেমন একজন শিক্ষক উনি প্রমোশন পাচ্ছেন না বা উনি একবার চেয়ারম্যান হয়ে গেছেন আর একবার চেয়ারম্যান হইতে পারবেন না ওনার এখনও শখ মেটে নাই চেয়ারম্যান হওয়ার উনি আরেকটা ডিপার্টমেন্ট খুলে সেই ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হয়ে গেল এই টাইপের অনেক ক্রেজি স্টোরি আছে এগুলো আনবিলিভেবল শোনাইতে পারে বাট অ্যাগেন দিস ইজ সোনার বাংলা তো নানান মোটিভেশন থাকে ওনাদের এরকম ডিপার্টমেন্ট খোলার আর কি ইউনিভার্সিটি খোলার তো সেই ডিপার্টমেন্টে তখন চারজন বা পাঁচজন শিক্ষক একজনেরও ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এই লাইনের একজন হচ্ছে দেখেন আচ্ছা বলি এটা হচ্ছে ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এবং ওশনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে যারা টিচার একজনের ব্যাকগ্রাউন্ড হইতে আছে ম্যাথামেটিক্স বোধ হয় একজনের ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সম্ভবত জিওগ্রাফি না জিওলজি আর শুধুমাত্র যিনি চেয়ারম্যান স্যার ছিলেন ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এই সাবজেক্টের ওনার একটা উনি পিএইচডি করছেন এই সাবজেক্টে আর একজন শিক্ষকের এই সাবজেক্টের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তাহলে আপনি বলতে পারেন একটা ডিপার্টমেন্ট খুলে বসে আসে সেই ডিপার্টমেন্টে চারজন পাঁচজন লোক নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলে ফেলছে এবং সেই ডিপার্টমেন্টে ওই সাবজেক্টের একজনও লোক নাই তাহলে ছাত্রদেরকে কী পড়ায় কীভাবে পড়ায় ওকে সেটা একটা ভালো প্রশ্ন হবে সেই প্রশ্ন করলে তো এই যখন সেই ডিপার্টমেন্টের অবস্থা এবং আমি একজাক্টলি এই ফিল্ডে খুব ইন্টারন্যাশনাল মানের কাজ করতেছি কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি সুযোগ পাইছি তো আমাকে স্যার পুলসান গিয়ে দেখা করে চেয়ারম্যান স্যারের সাথে কথা বলতে আমি গেলাম দেখা করলাম চেয়ারম্যান স্যারের সাথে কথা বললাম যে স্যার এই অবস্থা আমাকে মুখ স্যার পাঠাইছেন আমি কী অবস্থা তুমি কী করতেছো এই লাইনে পিইডি করতেছি স্যার তো শুনে খুবই এক্সাইটেড আরে বলো কি আমাদের তো লোক লাগবে আমাদের ক্লাস নেওয়ার কোনো লোক নাই ইন্ডিয়া থেকে একজন লোক আসে এসে হচ্ছে মাসে পনেরো দিন ওই ভালো লোক ক্লাস নেন নিয়ে আবার চলে যান ইন্ডিয়া তারপর আবার আসেন এসে পনেরো দিন ক্লাস নিয়ে চলে যান এভাবে একটা ডিপার্টমেন্ট চলতেছে একটা ডিপার্টমেন্ট এভাবে চলতেছে কোনো শিক্ষক নেই ক্লাস নেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া থেকে একজন এসে কয়েকদিন ক্লাস নিয়ে চলে যায় তো স্যার আমাকে বললেন যে ও তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি খুব দ্রুত চলে আসো তুমি আমাদের লোক লাগবে কিছু আমরা কিছু লোক নিব এবং আমি তখন কী কাজ করি উনি জানতে পারলেন যে আমি যে ল্যাবে কাজ করি ওই ল্যাবে হচ্ছে আমরা কিছু সেন্সর ডিপ্লয় করি ওশানে এবং সেই সেন্সরগুলো হচ্ছে সেই সেন্সর টেকনোলজি ডেভেলপ করছে আমার হচ্ছে অ্যাডভাইজার তো এই ওশনোগ্রাফি ফিল্ডে হচ্ছে সেই ধরনের পিএইচ পিসিও টু মেজার করার যে সেন্সর খুব বেশি মার্কেটে নাই অল্প কয়েকটা সেন্সর আছে এগুলো খুবই হাইটেক মানে খুবই কমপ্লেক্স টেকনোলজি কারণ পানির নিচে তো অনেক হাইড্রোলিক হাইড্রো ইয়ে কী বলে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার পানির প্রেশার ওয়াটার প্রেশার মারাত্মক তো এই পানির প্রেশারের কারণে সকল সেন্সর ঠিকমতো অপারেট করে না পানির নিচে গভীরে আর কি এবং রিয়েল টাইম ডেটা কার্ড এগুলো খুবই কমপ্লেক্স প্রসেস রাইট সো সো আমি যে প্রজেক্টে কাজ করি এই প্রজেক্টে আমরা মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আর্টিক ওশন থেকে রিয়েল টাইম ডেটা কালেক্ট করতে সক্ষম হই বুই থেকে সো দ্যাট টেলস এগুলো কত কমপ্লেক্স এবং কত কঠিন কাজ সো লাকিলি আমি সুযোগ পাইছি এরকম একটা ভালো ইন্টারেস্টিং প্রজেক্টে কাজ করার তো স্যার জেনে আমাকে বললেন যে খুবই ভালো খবর তুমি তাড়াতাড়ি দেশে চলে আসো এবং উনি যেহেতু জানতে পারলেন যে আমাদের ল্যাব থেকে আমার অ্যাডভাইজার এই সেন্সর টেকনোলজি হচ্ছে আবিষ্কারক এবং তার নিজে একটা কোম্পানি খুলছে পরবর্তীতে সেই কোম্পানি থেকে এই সেন্সরগুলো কমার্শিয়ালি ডেভেলপ করা হয় এবং বিক্রি করা হয় এবং পৃথিবী থেকে রিসার্চার এগুলো কিনে কিনে হচ্ছে ডিপ্লয় করে এবং হচ্ছে একটা দুই মিলিয়ন ডলার একটা কম্পিটিশন হয় পৃথিবীর সত্তরটা হইতে আছে ইউনিভার্সিটি থেকে সত্তরটা কম্পিটি
তো স্যার যখন জানতে পারলেন এরকম একটা দুর্দান্ত সেন্সর আমি চাইলে সম্ভবত প্রোভাইড করতে পারবো আমার অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলে এবং চেয়ারম্যান স্যার উনি সত্যিকার অর্থে রিসার্চ করতে চান নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট খুঁজছে উনি চান ভালো কিছু হোক ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে সো উনি আমাকে খুব করে ধরলেন যে তুমি তাড়াতাড়ি করে চলে আসো আমাদের হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশানে একটা এক্সপিডিশন হবে কি একটা এক্সপিডিশন হয় নামটা ভুলে গেছি ওই ইন্ডিয়ান ওশানে ওই এক্সপিডিশনে অংশ নেয় হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইউকে ফ্রান্স এই সেই মিলে ডেনমার্ক নরওয়ে এরকম অনেক দেশ ইন্ডিয়া অংশ নেবে এবং স্যার চাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে ওনারা যেহেতু নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলছেন ওনার এই অপরচুনিটিটা গ্র্যাপ করতে যাচ্ছেন ওনারাও চাচ্ছেন এই এক্সপিডিশনে অংশ নিতে এবং এক্সপিডিশনে অংশ নিয়ে করবেন তাকে কিছু একটা করতে তো হবে এখানে তো করার মতো কোনো লোক নেই কাজ করার মতো সো এখানে একটা ভালো ওভারল্যাপ হয়েছে ইন্টারেস্টের স্যার আমাকে বললেন যে তুমি চলে আসো তুমি একটা সেন্সর আমাদেরকে জোগাড় করে দাও তোমার অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলো বলে দেখো ওকে রাজি করাইতে পারো কিনা একটা সেন্সর দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এই সেন্সরগুলো একটা সেন্সরের দাম বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা একটা সেন্সরের দাম বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা তো ফ্রিতে দেওয়ার জন্য ওকে খুব ভালো কথা তো স্যার বেসিক্যালি লং স্টোরি শর্ট স্যার আমাকে বললেন আমি ঢাকা ভার্সিটিতে এসে জয়েন করতে বললো তুমি মাস্টার্স করে চলে আসো আমাদের এখনই একটা এক্সপিডিশন হইতে যাচ্ছে আগামী বছর সেখানে আমাদের লোক লাগবে আমরা যাচ্ছি এটাতে ঢুকতে তুমি তোমার অ্যাডভাইজারের সাথে কয়েন কথা বলে একটা সেন্সর কালেক্ট করে ম্যানেজ করে দিতে পারো কিনা দেখো তারপর তুমি সেই সেন্সরটা নিয়ে চলে আসো এসে আমাদের ঢাকা ভার্সিটিতে জয়েন করো করে হচ্ছে তুমি সেই এক্সপিডিশনে যাবা গিয়ে ওখান থেকে ডেটা কালেক্ট করে নিয়ে আসবা ইন্ডিয়ান ওশানে এক মাস থাকতে হবে জাহাজে খুব ভালো কথা আমি দ্রুত এখানে আমার অ্যাডভাইজার তো আমি তখন দেশে ফিরে আসবো একদম পাগল দেশে ফেরার জন্য আর কি তো আমি যেদিন ইউএসএ যাই লাস্ট ফ্রেন্ডদের সাথে যখন আড্ডাটা দেই টিএসসিতে ঢাকা ভার্সিটির আমার ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ডদের সাথে লাস্ট আড্ডায় আমি যখন বলতেছিলাম যে আমি চলে আসবো আমার কোনো ফ্রেন্ড এটা বিশ্বাস করেন এটা কোনো বাংলাদেশি বিশ্বাস করে না আমার মতো সবার কথা হচ্ছে যে না যাওয়ার পর এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আসবি না তুই সো আমি যে আসলেই আসতে চাচ্ছিলাম এবং আসছিলাম সেটার প্রমাণ হচ্ছে এই ঘটনা দুই হাজার সাল আমি তাড়াতাড়ি আমার অ্যাডভাইজারের সাথে সে কথা বলি অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলার পর আমার অ্যাডভাইজার প্রাথমিকভাবে রাজি হইতে হইতে চায় না সে ও বলে যে দেখো এরকম কোলাবরেশন করে আমি এটাকে বিপদে পড়ছি এরকম চিলিতে হচ্ছে এরকম একটা কোলাবরেশন করছিল তারপর একটা সেন্সর পাঠাইছে সেই সেন্সরটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে কি কাস্টমসের কিনা কি ঝামেলা কীভাবে ওয়াট এভার উধাও হয়ে গেছে সেই সেন্সরটা সে ফেরত পায় তো ও বললো যে এরকম আমার বাজে অভিজ্ঞতা আছে তো আমি চাচ্ছি না এরকম করে কোনো কোলাবরেশন করতে তবে তুমি যদি এটার মধ্যে ইনভলভ থাকো তুমি করবে এমন যদি হয় তাইলে হচ্ছে ওকে ফাইন আমি তাইলে তোমার এই সেন্সর দিতে রাজি আছি ওকে আমি মাইকে বললাম যে হ্যাঁ আমাকে আমার ইয়ে বলছে ওই ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার বলছে আমি দেশে গিয়ে আমি এটা রাতে কাজ করবো আমি ইন্ডিয়ান ওশনে যাচ্ছি আমি ইয়ে করবো কারণ এই সেন্সর তো কেউ চালাইতে পারে না আমি চালাইতে পারি ওকে ভালো কথা তারপর ওই চেয়ারম্যান স্যারের সাথে কোরোসপন্ডেন্স করাই দিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান স্যারের সাথে আমার অ্যাডভাইজার তারা কোরোসপন্ড করলো তারপর আমার অ্যাডভাইজার ক্লিয়ার টার্মসে জানতে চাইল ইমেলে যে তুমি এই সেন্সর কীভাবে ব্যবহার করবা কে ব্যবহার করবে সেই ডেটা কালেক্ট করে সেই ডেটাকে কী কাজে ব্যবহার করবা সব ডিটেলস পরে চেয়ারম্যান স্যার রিপ্লাই করলো যে ফুকফুল আসতেছে তোমার স্টুডেন্ট ও এসে ও যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশনে ও ডিপ্লয় করবে ও ডেটা কালেক্ট করবে এবং সেই ডেটা আমরা পাবলিশ করবো রিসার্চ পেপারে তারপর আমার অ্যাডভাইজার রাজি হইল তারপর হচ্ছে সেই সেন্সর আমি হচ্ছে একটা সেন্সর হইতেছে আমি দেশে আসার আমি হচ্ছে আমার যে দিন ডিফেন্স হয় যে দিন আমার ডিফেন্স হয় মাস্টার্স ডিফেন্স করি আমি দেশে চলে আসার জন্য তাড়াহুড়া করে সেই ডিফেন্সের লিটারেলি পরদিন আমার টিকিট কাটা বাংলাদেশে ফ্লাই করার জাস্ট লিটারেলি যেদিন ডিফেন্স করবো খালি তারপর দিন প্লেনে উঠবো সরি আই টিকিট ব্যাগ তারপর দিন টিকিট কাটতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সেটা আরও তিন চার দিন পিছিয়ে করি কারণ আমরা এই যেটা বললাম আমাদের সেন্সরটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশানে একটা একটা ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন একটা ক্যাটাগরিতে রানার সাপ হয় সো সেইটা সেই অর্জনকে সেলিব্রেট করার জন্য তখন আমাদের ল্যাব থেকে একটা পার্টির আয়োজন করে সো আমার অ্যাডভাইজার বললো যে আমি চাই তুমি এটা অ্যাটেন্ড করে যাও তাই বললাম ওকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ডিফেন্সের পর দিন দেশে চলে আসার কথা সেটা না করে আরও দুই তিন দিন পর বাংলাদেশে ফ্লাই করি সো জাস্ট ডিফেন্ড করছি বাংলাদেশে চলে আসছি আচ্ছা তো সেই সেন্সারটা হচ্ছে আমরা শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি নাই সাথে করে কেন কারণ হচ্ছে সেন্সর রেডি করে এটাকে প্যাকেট করে আমি দুই তিনবার সেন্সরটা আমার ল্যাবের যে টেকনিশিয়ান কাজ করে সে সেন্সরটা ক্যালিব্রেশন করছে ক্যালিব্রেশন করে এটাকে প্যাকেট করে সুন্দর করে একদম সিল করে সব কিছু রেডি কিন্তু পেপার ওয়ার্ক যেটা করতে হবে বাংলাদেশ থেকে সেই পেপার ওয়ার্ক ফ
আমার চেয়ারম্যান স্যার আমার কাছ থেকে নেয় নিয়ে হচ্ছে মিনিস্ট্রিতে জমা দেয় যেহেতু আমি দেশের বাইরে গিয়ে এক মাস থাকবো কাজ করবো রিসার্চের কাজ করব সো মিনিস্ট্রির অনুমতি লাগবে সো সেখানে পেপার ওয়ার্ক আমার তরফ থেকে যা করার এগুলো সব কমপ্লিট করছেন ওনারা আর সেন্সর আনার জন্য যে পেপার ওয়ার্ক করা দরকার ওটা ওনারা টাইমলি শেষ করতে পারেন নাই পরে শেষ মুহূর্তে আমার অ্যাডভাইজার বসে আমি সেন্সর দেবো না কারণ আমার অ্যাডভাইজার যখন এই কথা বলছে যে উনি সেন্সর সে আর সেন্সর দিবে না তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অবশ্যই ওনারা গাল মন্দ শুরু করে দিচ্ছে আমার অ্যাডভাইজারকে যে এইরকম কত রিসার্চার দেখছি এগুলো আর মানে ওনার গুণার সময় নেয় ওনাদের আর কি তখন এইরকম ভাষায় কথা বলতেছেন ওনারা এরকম দেখা আছে এরকম রিসার্চার তো যা হোক দেখা আছে ওনাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সে ফ্রিতে একটা সেন্সর দিতে যাচ্ছিল উপকার করার জন্য তারা টাইমলি তাদের পেপার ওয়ার্ক শেষ করতে পারে নাই তারা আবার গালাগালি করতেছে সে কেন দিল না এরকম সময় নেই এদেরকে গুণার আর কি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আচ্ছা ভালো কথা কারণ আমি ভাবতেছি যে অলরেডি সব কিছু এত দূর করে ফেললাম আমি দেশে চলে আসতেছি এই যে একটা ঘটনা ঘটলো এখন নাকি আমার উপর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে পড়ে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শ্রদ্ধ শিক্ষক সন্ত্রাসীরা যে কেন আমি এই সেন্সরটা প্রোভাইড করতে পারলাম না দোষটা কিন্তু ওনাদের আমরা সব করে রেডি আমি ট্রেনিং এই সেন্সর তিন চারবার অপারেট করে আমি রেডি কারণ আমি ইন্ডিয়ান ওশনে গেলে আমাকে সেখানে কোনো দেখার সাহায্য করার কেউ নেই আমাকে পুরো কাজ করতে হবে আমি নিজের গরজ এটা কয়েকবার করে সব কিছু করে রেডি ক্যালিব্রেট করে রেডি প্যাকেট করে রেডি এই সেন্সর প্যাকেট করে আমাদের ডেস্কের উপর পড়ে আসে এটা রেডি খালি পাঠাবো আমরা বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রয়োজনীয় কাকপত্র আসতেছে না দোষ হয়ে গেছে এখন আবার আমেরিকানদের দোষ আর কি তো কিছু গালাগালি শুনতে হইলো আমার অ্যাডভাইজারকে শুনলাম ফোনে তারপর আমি এখন ভয় আসি যে দেশে গেলে আমার উপর প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে ওঠে কিনা এরা কিন্তু কিছু করার নাই ইটস অলরেডি টু লেট আমি অলরেডি দেশে চলে যাচ্ছি সব কিছু ফাইনাল আচ্ছা দেশে গেলাম দেশে যাওয়ার পর এখন আমার তখন হচ্ছে ইয়ের বাকি কি বলে জানি আমার ইউএস এ হচ্ছে জিআর স্কোর ওই বছরই এক্সপায়ার করবে আমি দুই হাজার পনেরো সালে দেশে যাই সরি দুই হাজার ষোলো সালে হচ্ছে এক্সপায়ার করবে আমি দুই হাজার এগারো সালে জিআরি দিয়ে দুই হাজার বারো সালে আমেরিকা আসি পাঁচ বছর জিআরি স্কোর থাকে দুই হাজার ষোলো সালে এক্সপায়ার করে যাবে আমি সব কিছু রিস্ক মাথায় নিয়ে আসছি যে মানে এখন আম খেলা সব যাবে যদি ঢাকা ভার্সিটি এটা না হয় এই গন্ডগোল লাগে তাইলে হচ্ছে আমার জিআরি স্কোর এক্সপায়ার করে যাচ্ছে আমি আমেরিকা আবার ঢুকতে পারবো না ঢুকতে হলে আবার জিআরি পরীক্ষা দিতে হবে আবার পুরো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আবার যাইতে হবে বিশাল রিস্ক মাথায় নিয়ে আসছি তাও আসছি আমি তখন পুরোই সিরিয়াস বাংলাদেশে ফিরে আসবে এই কারণে এবং আমি যেহেতু এই ফিল্ডে কাজ করতেছি এটা একটা খুব ভালো অপরচুনিটি ঢাকা ভার্সিটির সাথে একটা রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন করার অপরচুনিটি মানে আমি যদি ঢাকা ভার্সিটিতে ঢুকতে পারি খালি ঢুকে টিচার হয়ে ঢুকে বসে থাকলে তো হবে না পান্ডামি করলে তো হবে না বসে কাজ তো করতে হবে এবং চাইলেই তো কাজ করা যায় না চাইলে চাইলে তো ইন্টারন্যাশনাল মানের কাজ করার সুযোগ মেলে না সো এটাই আমার জন্য একটা হিউজ অপরচুনিটি যে আমি যদি আমার অ্যাডভাইজারের সেন্সরটা এখানে ইউজ করতে পারি ডিপ্লয় করতে পারি আমার অ্যাডভাইজার সকল ওশানে মোটামুটি কাজ করছে ইন্ডিয়ান ওশানে কোনো কাজ করা হয় নাই সো সে ওই জন্য ইন্টারেস্টেড হয়েছে যে আমার মাধ্যমে এটা একটা তার জন্য অপরচুনিটি আর আমি তো সবার উপর ইন্টারেস্টেড কারণ আমার মাধ্যমে এটা পুরো ঢাকা ভার্সিটির জন্য একটা অপরচুনিটি আমাদের ওই চেয়ারম্যান স্যার ওই জন্য খুব এক্সাইটেড কারণ এটা ওনাদের জন্য পুরো ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা খুব ভালো অপরচুনিটি নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট এরকম ইন্টারন্যাশনাল একটা কোলাবরেশন করতে পারলে এবং এটা একটা লাইফ সিম্পলি ওপেন্স দ্য ডোর পরবর্তীতে এই কোলাবরেশনের লেজ ধরে আরও কত রকম কাজ করার সুযোগ মিলবে তো আমি আমার যে মাস্টার্সের যে রিসার্চটা করি সেই রিসার্চে হচ্ছে আমার কাজের সাথে হইতেছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল আমার সেই কাজটা রিসার্চটা হইতেছে ওই জার্নালের হইতেছে হাইলাইটস স্পটলাইট সেকশানে হাইলাইটেড হয়েছে বেস্ট অ্যাকসেপ্টেড পেপার হিসেবে রাইট খুব ভালো মানের কাজ আর কি সো আমিও খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে এই রকম একটা এদের সাথে যদি লিঙ্ক রাখতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এই রিসার্চ করতে পারি মানে একটা বিশাল আমেজিং ব্যাপার হবে এই ডিপার্টমেন্টের জন্য ঢাকা ভার্সিটির জন্য আমার ক্যারিয়ারের জন্য রাইট আমি আজ ভেরি এক্সাইটেড এবার আচ্ছা ভালো কথা তার কোনো কিছু হইল না কেন টাইমলি ওনারা কাগজপত্র পাঠান নেই দেখে তাও তাও কিন্তু তার মানে এই না যে অপরচুনিটি এটা চলে গেছে আর না আমি যদি এখানে থাকি তাহলে আবার অপরচুনিটি ওপেন আপ করতে পারবো আমার অ্যাডভাইজারকার সাথে আবার কথা বলতে পারবো আবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে রাইট তো আমি আই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন যে দেখেন আমি আর একটা ভদ্রলোকের একটা ঘটনা লাস্টে সময় থাকলে একটু পড়ে শোনাবো ওই ভদ্রলোক আমার মতো ইম্প্রেশানে ছিলেন আই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন যে দেশটা এত পচে যায় নাই এখনও পচে গেলেও এত পচে যায় নাই যে কারণ দেশে গেলে বিপদে পড়বো সবাই আমাকে না করছে যতজনের সাথে কথা বলছি প্রত্যেকে আমাকে না করছে শুধুমাত্র বাংলাদেশকে প্
এবং হচ্ছে যে ও চেয়ারম্যান স্যার উনি নিজে সিরিয়াসলি রিসার্চ করতে চান ওই ডিপার্টমেন্টে কোনো টিচার নাই একটা ক্লাস নেওয়ার মতো কোনো টিচার নেই আমাকে তখন চেয়ারম্যান স্যার বলছিলেন যে তুমি কি মাস্টার্স এবং তখনও ইয়ে স্টুডেন্ট নেয় না অনার্স স্টুডেন্ট তখনও বোধহয় নেওয়া শুরু করা নেই বা করছে যে আমাকে বললো তুমি মাস্টার্স বা পিএইচডি স্টুডেন্টদেরকে মাস্টার্স বলে তখন পিএইচডি না বলো যে থিসিস করাইতে পারবো আমি বলছি হ্যাঁ পারবো রিসার্চ করছি যেহেতু পারবো না কেন তো তার মানে বুঝতেছেন অবস্থা তো এবং ইন্টারেস্টিংলি ভুলে যাওয়ার আগে সেই ইন্ডিয়ান যে প্রফেসার আমি যখন দেশে আসি দেশে আসার পর একদিন আমাকে চেয়ারম্যান স্যার ডেকে পাঠাইছেন ওই ইন্ডিয়ান প্রফেসার আসছে ক্লাস নিতে তো আসার পর আমাকে সাথে পরিচয় করাইতে স্যার ডেকে পাঠাইছেন আমরা বসে পরিচয়িত হয়েছি কথাবার্তা বলতেছি কি কাজ করলাম আমি তারপর ওই ইন্ডিয়ান প্রফেসার আমার সামনে চেয়ারম্যান স্যারকে বললেন যে আরে এ তো অনেক ভালো কাজ করছে এই এরিয়াতে অনেক জানে মনে হচ্ছে তাহলে আপনারা ওকে নিয়ে নেন আমার সামনে বলতেছে যে আপনারা ওকে নিয়ে নেন তখন চেয়ারম্যান স্যার বলতেছে আমরা ওকে নেওয়ার জন্যই আনে সিবিএসএ থেকে ওকে আচ্ছা এটা আমার সামনে কনভারসেশন ওই ইন্ডিয়ান প্রফেসারের সাথে আমার ওই চেয়ারম্যান স্যার আচ্ছা তো যা হোক তো আমার ভরসার জায়গা ছিল যে যেই এতগুলো স্টুডেন্টের ভবিষ্যৎ একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা ডিপার্টমেন্টের একটা পড়ানোর লোক নাই এত বড় একটা রিসার্চ অপরচুনিটি আমি জানি যে এই দেশে গুন্ডামি পান্ডামি ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না এই সন্ত্রাসীদের করায়ত্ত ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না কিন্তু এত পথে যাওয়ার কথা না যে যেই ডিপার্টমেন্টের বয়স মনে করেন পঞ্চাশ বছর সেই ডিপার্টমেন্টে তাদের লোক নেওয়ার জন্য তারা ডেসপারেট না রিসার্চ করার জন্য ডেসপারেট না ক্লাস নেওয়ার কোনো টিচার নাই ব্যাপারটা এরকম না তারা মানে প্রত্যেকটা নিয়োগের মধ্যে সন্ত্রাসীপনা করে ওকে এই ডিপার্টমেন্টে নিশ্চয়ই এতটা নিচে নেমে যাবে না ইউনিভার্সিটির টিচাররা ইউনিভার্সিটির দিকে তাকায় ডিপার্টমেন্টের দিকে তাকায় ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনে ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনে ছাত্রগুলোর মুখের দিকে তাকায় যাদের ক্লাস নেওয়ার একটা টিচার নাই চারটা পাঁচটা বিভিন্ন ম্যাথটার ডিপার্টমেন্টের লোক দিয়ে ডিপার্টমেন্ট খুলে বসে আসে এই সব কিছু মুখের দিকে তাকায় হইলো এরা এখানে ফাইলামি মানে এসব বাংলাদেশের গুন্ডামি মাফিয়া তন্ত্রের এসব কাজকর্ম করতে আসবে না হয়তো বা এই আশায় আমি ছিলাম যা হোক তারপর বাংলাদেশে গেলাম যাওয়ার পর এখন তারপর যারাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছেন শুধু তারাই জানেন যে তারপর প্রক্রিয়াটা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুধু এতটুকু বলি যে আমার ডিপার্টমেন্টের কয়েকটা জুনিয়রের তখন দেখা হয়েছে তখন তারা আমাকে বলতেছিল যে একটা জুনিয়র মেয়ে বলতেছিল যে ভাইয়া আমার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করছে আমি কান্না করতে করতে ডিপার্টমেন্ট থেকে কার্টন হল দিয়ে কান্না করতে করতে দৌড়ে বাসায় চলে গেছে ইউনিভার্সিটি টিচার সে সেও সে কিন্তু ইউনিভার্সিটি টিচার হওয়ার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আবেদন করতেছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ঢোকার চেষ্টা করতেছে এবং সেই প্রক্রিয়াটা নাম্বার ওয়ান স্টেপ হচ্ছে সকল সাথের পেছন পেছন ঘুরতে হবে তেলবাজি করতে হবে দরজার সামনে দাঁড়ায় থাকতে হবে যেগুলো যারা প্রসেস জানে জানে যারা জানা না তারা মোটিভেশন হবে ভিডিও শেয়ার করে আর কি বিসি স্যার কত ভালো বিসি স্যারের গল্পে আসতেছি সম্মানিত বিসি স্যারের গল্পে তো আমার ওই জুনিয়র মেয়েটা বলো ভাই আমি কান্না করতে করতে কার্জন হলদি লিটারেলি দৌড়ে চলে গেছি আমার আর এক বড় ভাই ওই ডিপার্টমেন্টে উনি বললেন যে উনি একবার ফেসবুকের একটা গ্রুপে ডিপার্টমেন্টের একটা পিকনিকের পিকনিকের একটা ঘটনা নিয়ে একটা মজা করে পোস্ট দিছিলেন অনেক বছর আগে সেইটার কারণে ওনার নিয়োগ বছরের পর বছর আটকে ছিল এটা কার কাছ থেকে শুনছি শোনার কথা না কার মুখ থেকে শোনার কথা না ওনার নিজের মুখ থেকে শোনার কথা উনি নিজে আমাকে এই ঘটনা বলছেন যে আচ্ছা তো এবং আরেকটা আমার একটা ফ্রেন্ডের কাহিনী চাইলে বলতে পারি শেয়ার করতে পারি এটা এমন ইউনিক কাহিনী বললে সবাই চিনে ফেলতে একদম ফ্রেন্ডটাকে এই জন্য বলাটাও একটু অনুমতি ছাড়া মুশকিল সে আমাদের সময় টাকা পার্সিতে অ্যাডমিশন টেস্টে ফার্স্ট হয়েছিল অ্যাডমিশন টেস্টে ফার্স্ট হয়েছিল টাকা পার্সিতে আচ্ছা ও হচ্ছে বইটা পরীক্ষা দিতে পারেনি অসুস্থ ছিল পরীক্ষা দিতে পারেনি পরে টাকা পার্সিতে পরীক্ষা দিয়েছে ফার্স্ট হয়েছে ক্যাডেট কলেজের একটা ছেলে তো ও হচ্ছে জিআরিতে ষোলোশোর পরীক্ষা যখন হতো তখন পনেরোশো নব্বই পাইছিল এবং টোফেলে একশো বিশে সম্ভবত একশো বিশ পাইছিল এবং ওর নাম উইকিপিডিয়াতে পেজ আছে আমার ওই ফ্রেন্ডের নাম উইকিপিডিয়াতে পেজ আছে আচ্ছা আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট আমার ওই ফ্রেন্ড আমরা যখন ছাত্র তখন সে সারা পৃথিবীতে হইতো সে সেমিনারে ডাক পায় সে নোবেল লরিয়েটদের নোবেল লরিয়েটদের সেমিনারে সে ডাক পায় ছাত্রাবস্থায় এবং তার রিসার্চের কি অবস্থা তো বুঝতে পারতো উইকিপিডিয়াতে ওর নামে হচ্ছে পেজ আছে ওর সম্ভবত আমি দেখলাম যে গুগল স্কোয়ারের ওর সাইটেশন মতো ত্রিশ হাজার মতো বা আরও বেশি ত্রি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা এগুলো যারাই এরিয়া তারা একমাত্র বুঝতে পারতেছেন কি বলতে সেগুলো অন্য কারো ওকে বোঝাও সম্ভব না এবং এই ত্রিশ হাজার খুচরা না একেবারে টপ জার্নালগুলো একেবারে সায়েন্স তারপর নেচার এরকম টপ জার্নালে মানে এই আসে না বাংলাদেশে কিছু যে এক্সট্রা অর্ডিনারি ছিলেন বলে এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে এগুলো এগুলো মানুষ না এগুলো সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে না ও আমাদের ওই ফ্রেন্ড ছিল ওইরকম আমার স
ও ডিকে পাঠান কেন বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ই আসে কি জানি মন্ত্রণালয় থেকে লোক আসবে হয়তো সে ডিপার্টমেন্টে কথা বলতে কিন্তু ডিপার্টমেন্টে কথা বলার মতো প্রেজেন্টেবল একটা লোক নাই এই এরিয়ার একজন এক্সপার্ট নাই স্যার আমাকে ফোন দেয় দিয়ে এটাকে পাঠাই বুকুল আসো আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে লোক আসতেছে তোমার সাথে পরীক্ষা করে দিই তারপর সুইডেন থেকে রিসার্চ গ্রুপ আসছে আমাকে স্যার ফোন করে আমি একদম সুট টুট পরে আসি দৌড়ে আসি যে স্যার আমাকে প্রেজেন্ট করার জন্য আর কি এরকম এইভাবেই চলতেছে মাসের পর মাস কিন্তু কোনো নিয়োগের ব্যাপারে কোনো কথাবার্তা উঠতেছে না তো তারপর একদিন আচ্ছা তো আমি একদিন বসে আসি ইয়েতে এরকম স্যার এরকম আমাকে ডেকে পাঠাইছে রাইট আমি বসে আসি এসে হচ্ছে ওয়েটিং রুমে ওই ডিপার্টমেন্টের এখন এই বিসি স্যারের গল্প বলবো যে এই বিসি স্যারের গল্প সাকিব বিন রশিদ বলল আর কি যে খুবই ভালো স্যার আর কি ভিডিও দেখি ডেকে পাঠাইছে সবাইকে সিস্টেম চেঞ্জ করে ফেলতেছে আমি আর কি ওনারা নাটক ভাতি আমি বসে হচ্ছে অপেক্ষা করতেছি চেয়ারম্যান স্যারের জন্য উনি আমার সাথে দেখা করবেন ডেকে পাঠাইছেন আমাকে স্যার নাই ও স্যার ভেতরে একটা মিটিংয়ে স্যার ওনার রুমে মিটিং করতেছে একটা আর আমি ওয়েটিং রুমে বসে আসি বসে ফোন ফোন চাপতেছি একটা ভালো কথা তো এমন সময় যে বিসি স্যার মাকসুদ কামাল স্যার দিকটাকে আমরা যার গল্প শুনলাম মাননীয় সম্মানীয় স্যার ভালো ভালো লোক উনি ঢুকলেন উনি দরজা দিয়ে ঢুকে আমি তো এই থেকে সোফায় বসে ফোন টিপ চাপতেছি উনি পাশ দিয়ে উনি ওনার রুম ওই দিকে উনি ওই ডিপার্টমেন্টের ডিন উনি দিক দিয়ে চলে যাচ্ছেন আমি তো ফোন টিপ দিচ্ছি আমি তো যাইনি দিক দিয়ে আর হাজার হাজার মানুষ আসা যাওয়া করতে থাকে এখানে কি মা আমি আমার কাজ করতেছি সো উনি যাওয়ার সময় আশেপাশে যারা দপ্তরি ছিল কেরানি ছিল যারা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এরা সবাই সালাম দিছে আসসালামু আলাইকুম স্যার বলে একটা সালাম দিছে আমি শুনছি কাম থেকে আমি ফোন চাপতে শুনছি সবাই সালাম দিয়ে দাঁড়ায় পড়ছে তো আমি আমি যেহেতু ডিস্ট্রেক্টেড আমি শুনে হতচকিত হয়ে আমি ঘুরে থাকায় যখন ঘুরে থাকাইতেছি ততক্ষণ উনি অনেক দূর চলে গেছে তা আমিও সালাম দিছি আমিও আসসালামু আলাইকুম সালাম দিছি কিন্তু বসা থেকে উঠে দাঁড়াই নাই এখন বসা থেকে উঠে দাঁড়াই নাই কেন দেখেন এই আমরা তো মনি ফিরতের দেশে এগুলো আমাদের কিন্তু অটো রিফ্লেক্স কাজ করে আপনি যেরকম মনে করেন আপনার নিজের বাসায় আপনি অফিস থেকে বের হয়ে বাসায় হেঁটে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু অবচেতনভাবে আপনি অন্য কথা ভাবতে ভাবতে কিন্তু আপনি আপনার সোজা আপনার বাসায় হেঁটে চলে যাবেন কারণ অবচেতনভাবে আপনার ব্রেন ওইভাবে হার্ডওয়ার্ড হয়ে গেছে সাবকনসিয়াসলি এভাবে কাজ করে সো একইভাবে বাংলাদেশে মনি ফিরতের দেশে আমরা কিন্তু অটো সার হুইল শুনলেই আমরা দাঁড়ায় যাই অটো তো এই অটো রিফ্লেক্সটা আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে তিন বছর ইউএসএতে থাকার কারণে কারণ ইউএসএ তো কেউ কাউকে দেখে এরকম সালাম দিয়ে দাঁড়ায় পড়ে না শুয়ে পড়ে না এগুলো নাই প্রফেসাররা স্টুডেন্টের কাঁধে হাত রেখে কথা বলে স্টুডেন্টের হইতেছে পিঠ ব্যথা মিটিং করতেছি আমরা প্রফেসর সহ স্টুডেন্টরা সহ মিটিং করতেছি স্টুডেন্টের পিঠে পিঠে ব্যথা একটা মেয়ে সে ফ্লোরের মধ্যে শুয়ে চিপ হয়ে ফ্লোরের মধ্যে শুয়ে মিটিং করতেছে তাদের কাছে মানে সারের সামনে শুইলো কি না পা কোথায় লাগলে এগুলো কোনো শুনে তাদের কাছে হইতেছে কাজটা হইতেছে গুরুত্বপূর্ণ এই মিটিং মিটিং টাইমে মিটিংয়ে তোমার অ্যাটেন্ড থাকা দরকার এবং তার বলা আছে তুমি চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারো না চাইলে অ্যাটেন্ড না করতে পারো এবং সে বসে না আমি অ্যাটেন্ড করবো আমার পিঠে ব্যথা আমি ফ্লোরে শুয়ে শুয়ে মিটিং শুনবো এটা নিয়ে কারো কোনো আপত্তি নেই তাদের এখানে ফোকাস হচ্ছে মিটিংটাতে অ্যাটেন্ড করতেছি কিনা যে জিনিসটা জানার কথা জানতেছি কিনা যে জিনিসটা শেখার কথা শিখতেছি কিনা ওই বসে শু শিখলো না শুয়ে শিখলে এগুলো এদের কাছে কোনো ইস্যু না সো কালচারটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছে আর কি করতেছে আর কি তো এই কালচারে আমি তিন বছর থাকার কারণে এগুলো আমার ব্রেন থেকে বের হয়ে গেছে যে দাঁড়ায় পড়তে কারণ তিন বছর কিন্তু এই চর্চায় নাই যে রুমে কেউ ঢুকছে দাঁড়ায় পড়ছি বসে আসি প্রফেসার আসছে আমার বসে বসে চেয়ারে কথা বলতেছি এই 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 চর্চায় ঢুকে গেছি তিন বছর ধরে আমেরিকাতে রাইট সো যেই কারণে আমার ব্রেন অটোমেটিক্যালি রিফ্লেক্টস ওইভাবে কাজ করে নাই দাঁড়াইতে হবে আমার যেহেতু আমি ডিস্ট্রেক্টেড ছিলাম অটোমেটিক রিফ্লেক্স কাজ করছে বসা থেকেই সালাম দেয়ার ওই ভদ্রলোক ভিসি স্যার ডক্টর এ কে মাকসুদ কামাল স্যার আর কি উনি চলে গেছেন গিয়ে ওনার রুমে দরজা পর্যন্ত চলে গেছেন উনি চলে আবার ঘুরে ফেরত আসছেন এসেই আমার সাথে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার মানে অবিশ্বাস দুর্ব্যবহার হ্যাঁ ছিলে কে তুমি পেয়াদব কোথাকার ভদ্রতা শেখো নাই তারাও তারাও দুর্ব্যবহার আমার সাথে করতেছে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি দাঁড়াইলাম এই কে তুমি কোথেকে আসাই এই এই ছেলে এখানে ঢুকছি কীভাবে বেরো এখান থেকে ফেরো বের করো এখান থেকে কেরানি তারকে বলতেছে আমাকে বের করে দিতে আমার মাথার তখন তার গেছে ছিঁড়ে আরে কি আশ্চর্য কী ঘটনা কি ও আচ্ছা সে ও তখন উনি আমাকে এক্সপ্লেন করে দিছে কী কারণে উনি বলতেছে যে পেয়াদব বসে সালাম দেওয়া শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে শেখো নাই ওনাকে সম্মান করা উনি আমাকে শেখাচ্ছেন কীভাবে শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে এই প্রসেসটা শেখাচ্ছেন উনি আমাকে বসে সালাম দিচ্ছ পেয়াদব শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে শেখো নাই বেরো এখান থেকে বের করো এ কেরানি তারকে এখানে এখান থেকে বের করো ও প্রথম আমাকে বলছে বেরো এখান থেকে
দরকারগুলিকে so Dean sir, Bortoman PC sir, Hak Maksud Kamal sir, unni aramak ke chenen na unni erkon kotha. Shobai aramak ke bolta sir, apni chole. Ora to jana mekhen new gate new gate kotha hoyte samar. Amar new gate already guhamara hoyeke samar new gate. Ami bostis amar new gate already guhamara hoyeke samar. Amar amar joni is stake too high already. America shop chhiri chhiri chole ashte. Amar GRE school school shop expire hoye jate. Amar amar ekhon jibot bolot palot hoye jabe, career bolot palot hoye jabe. Kintu mastan der mastan nishojo korte pari ne jonne. Ekhon mukhe mukhe answer korte sir. Sir, sorry sir, ikaron ami apna ke darai ne ami apna ke dekte pari ne. তো আমাকে সবাই বলতাছে মুখে মুখে অ্যানসার না করে দপ্তরীরা পাশ থেকে বলতেছে কেরানিরা যে ভাই ভাই কথা বলেন আপনি চলে যান চলে যান তো তারপর আমি যাচ্ছি না তারপর চেয়ারম্যান স্যার ভিড়ে আসলো এসে বললো খেলো বললো তারপর শুনলো শুনে বললো ফুকুল তুমি নিচে যাও আমি তোমাকে একটু পর ডাকতেছি তারপর আমি চলে আসলাম চলে এসে আমার রাগে ক্ষোভে আমি তো ওইটা হয়ে গেছে দফা রফা ঢাকা ইউনিভার্সিটির এটা দফা রফা এটা হতে যাচ্ছে না এবং আমারও তখন মাথা করে আমি না হইলে নাই যা হবে আছে কপালে হোক এই গোলামি করতে পারবো না এদের আচ্ছা ভালো কথা তো মাথায় যখন একটু ঠান্ডা হইল তখন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা এত দূর থেকে আসছি এত কিছু বিসর্জন দিয়ে আসছি একটা মাথা গরম ঘটনা করে পুরো জিনিসটা একভাবে ইয়ে করে ফেল ফেলার তো ঠিক না এটাকে দেখি কোনোভাবে রিকনসাইল করা যায় কি না তারপর আমি আমার ডিপার্টমেন্টে গেলাম আমার ডিপার্টমেন্টের একজন স্যার তখন উনি হচ্ছেন ফিজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন ফিজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন তো আমি ওনার অধীনে মাস্টার্স থিসিস করা শুরু করছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স করার পর মাস্টার্স থিসিসটা ওনার অধীনে শুরু করে আমি ইউএসএ অ্যাডমিশন পেয়ে চলে আসছি তারপর ওনার অধীনে শেষ করা হয় নাকি মাস্টার্স ইট করা হয় কয়েক মাসের মধ্যে আমি চলে আসছি ইউএসএ স্যারের সাথে দেখা করলাম স্যার আমাকে ডিন স্যার উনি তখন আমাকে চা টা আনলো রাস্তা রাস্তা দিল বসলাম তারপর স্যারকে আমি খুব দুঃখ নিয়ে ঘটনাটা বললাম যে দেখেন স্যার এই ঘটনা আমি তো দেশে আসছি এই কারণে আমাকে আনানো হয়েছে এবং এই ঘটনা আমি স্যারকে হইতেছে আমি সালাম দিয়ে দাঁড়াই নাই কেন আমি খেয়াল করি নাই এই কোনো কারণে উনি এরকম ব্যবহার করে আমাকে বের করে দিয়েছেন এই অবস্থা ডিন স্যার শুনে ডিন বলতে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যার আমার ডিন জানান ধরে আমি মাস্টার্স থিসিস শুরু করছিলাম ওই স্যার শুনে উনি আমাকে বলতেছে দোষ তো তোমার তোমার দোষ তুমি তো এই দেশের জন্য ফিট না এই কথাটা বলছে আমার কানে এখনও বাসতেছে বলতেছে আমি এই দেশের জন্য ফিট না তুমি তো এই দেশের জন্য ফিট না কেন ফিট না এটার ব্যাখ্যাটা কি তুমি ওনাকে চিনবে না কেন তুমি উনি জানো উনি কত বড় শিক্ষক নেতা তুমি জানো উনি কত বড় শিক্ষক নেতা ওনাকে সারাদিন টিভিতে দেখা যায় আমি তো ভাবতেছি যে এক সন্ত্রাসী থেকে আরেক সন্ত্রাসীর পাল্লায় গিয়ে পড়ছি দেখা যায় উনি আমাকে উল্টা আমার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করছে যে আমি এই দেশের জন্য ফিট না সমস্যা তো তোমারই তুমি তো এই দেশের জন্য ফিট না তুমি ওনাকে চেনো না উনি কত বড় শিক্ষক নেতা ওনাকে টিভিতে দেখা যায় সারাদিন সো আপনারা যদি জানেন যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয় এই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক পদে নিয়োগ পায় বিভিন্ন উচ্চ পদে থাকে ফ্যাকাল্টি ইয়ার কী বলে আপনার ডিন পদে থাকে এনার কি এমনি এমনি আসে না ওনাদের বিশাল ট্র্যাক রেকর্ড পান্ডামি গুন্ডামি করার এরা এমনি এমনি এখানে আসতে পারে না বিশাল ট্র্যাক রেকর্ড সন্ত্রাসী কাজকর্ম করা তারপর ওনার এইসব পদগুলোতে আসে সো কেউ যদি এসব পদে থাকে বাংলাদেশের উচ্চ পদে বাই ডিজাইন এবং বাই ডেফিনেশন আপনি বলে দিতে পারেন ধরে নিতে পারেন ওনার প্রচণ্ড সন্ত্রাসী পনার ট্র্যাক রেকর্ড আসে না এখানে আসতে পারতেন না এটা তো রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত প্রতিগন্ধময় দেশ এমনি এমনি না কারণ যা হোক যারা ইয়াহিয়ামি সোলাম সুখন বেশি শুনে তাদের কোনো ধারণা নাই কোন দেশে আছে পাশ করে বের হইলে পাবে দেখেন পাশ করে বের হইলে টের পাবে বলার কি দরকার এই যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটা হচ্ছে কি বলে যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তো সম্ভবত আপনার খুঁজে সার্চ করে নিন ডেলি স্টার রিপোর্ট করছিল যে বাংলাদেশ থেকে আমি দেখেই বলি হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম হচ্ছে দুই হাজার জানুয়ারি দুই হাজার বিশ সালে একটা সার্ভে করছে সেখানে হচ্ছে এইটি টু পারসেন্ট অফ ইয়াং পিপল ইন বাংলাদেশ এইজড বিটুইন ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন ওয়ান টু লিভ দ্য কান্ট্রি বিরাশি পার্সেন্ট বাংলাদেশের তরুণ ছেলেমেয়েরা বিরাশি পার্সেন্ট বত্রিশ পার্সেন্ট না বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট না বিরাশি পার্সেন্ট বাংলাদেশের পনেরো থেকে উনত্রিশ বছর বয়স ছেলেমেয়েরা এই দেশে থাকতে চায় না বাংলাদেশে থাকতে চায় না বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় এবং এই বিরাশি পার্সেন্ট কিন্তু ভুল বুঝবেন না তারা শিকার গেছে এই বিরাশি পার্সেন্ট শিকার গেছে তার মানে সত্যিকার নাম্বারটা আরও বেশি হয়তো নাইনটি বাকিটা লজ্জায় হয়তো শিকার যায় নাই বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে শিকার না যাওয়ার শিকার গেছে যারা তাদের তারা মানে হচ্ছে তারা হচ্ছে এইটি পৃথিবীতে কোনো সার্ভে পাবেন না যে এখানে এই রকম ল্যান্ড স্লাইড নাম্বার ক্রেজি নাম্বার দেখতে পাবেন এক তরফা এই দেশে বিরাশি পার্সেন্ট
মাফিয়া পনা সন্ত্রাসী পনা এই যে গল্পগুলো বলতেছি এগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নাই তারা সারাদিন সোলমান শুকুল আরিফ আর হোসেন ইয়া হাইয়া আমি শুনে বেড়াই তারপর এইটি টু পার্সেন্ট দেশ থেকে এই দেশে থাকতে চায় না যারা কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স করে না বাপের হোটেলে খায় বাংলাদেশে উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত একটা ছেলে মোটামুটি বাপের হোটেলেই খায় আমাদের গ্রামের গরিব ছেলে রাইট তো যারা এই দেশে সন্ত্রাসী ফেসের কিচ্ছু দেখে নাই না দেখার পরও এইটি টু পার্সেন্ট ছেলে পেলে এই দেশ ছেড়ে পালাইতে চায় আর যারা দেখছে আচ্ছা সেটা বাদ দিলাম ওকে তো আমাকে যখন ডিন স্যার আমার উল্টা আমার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করছে যে আমি কেন ওনাকে চিনলাম না ওনাকে সারাদিন টিভিতে দেখা যায় উনি বিশাল শিক্ষক নেতা আমি আমেরিকাতে বসে আমি বুঝেন আমি মাত্র বাংলাদেশে আসছি এমন ওনা যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেকদিন চলাফেরা করতেছি এটা আমি আনফিট আমি কেন ওনাকে চিনলাম আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যতদিন চলাফেরা করি একটা শিক্ষক নেতাকে চিনি আমি আমেরিকাতে বসে আসি তাহলে আমেরিকাতে বসে থেকেও আমাকে কী কীভাবে চিনতেই হবে টিভি থেকে দেখে চিনতে হবে আমি অনেক বড়ো শিক্ষক নেতা ওনাকে টিভিতে প্রচুর দেখা যায় আমি যখন বুঝলাম যে আমি কোন সন্ত্রাসীদের পাল্লায় পড়ছি এদের সাথে কথা বলে কোনো কাজ হবে না আমি আর একটা কথা বলি চুপ করে সব কথা শুনলাম উঠে চলে আসছি যা ছাটা তো একটা চুমুক দিন একটা চুমুক দিতে আর রুচি হয় না তারপর তো এই ঘটনা তারপর হচ্ছে যে এই ঘটনার পর এখন হইতেছে আমাকে হচ্ছে চেয়ারম্যান স্যার একদিন ডাকছে যেই ডিপার্টমেন্টের নিয়োগের জন্য গেছি চেয়ারম্যান স্যার আমাকে ডেকে দরজা বন্ধ করেছে আরেকজন শিক্ষক আর দুজন শিক্ষক ছিল এখানে উপস্থিত দরজা বন্ধ করে বলতেছে ফকরুল আমি সরি তোমাকে নেওয়া যাচ্ছে না তাই তো আমি জানতামই তারপরও একটা মাথায় বজ্রপাতের মতো বজ্রপাতের মতো হইলো কারণ এত কিছু সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ক্যারিয়ারের যে একটা অবস্থা আমি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম আই ওয়াজ ফ্লাইং আই ওয়াজ ক্রুজিং ইন মাই ক্যারিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমার জানা মতে অনার্স করে ইউএসএতে পিএইচডি করতে আসছে এমন একজনও নাই সবাই তখন ঢাকা ভার্সিটি কালচারই ছিল না অনার্স করে আসার অনার্স করতে সবাই মাস্টার্স করতে সবাই করে তারপর পিএইচডি করতে আসছে কারণ সবার একটা ধারণা ছিল যে এইগুলো আমরাও শুনছি যে ঢাকা ভার্সিটি অনার্সের হইতেছে অনার্স কাউন্ট হয় না ঢাকা ভার্সিটির অনার্স একটা মাস্টার্স না থাকলে আমেরিকায় পিএইচডিতে অ্যাডমিশন পাওয়া যায় না এরকম নানান রকম গুজব ছিল বা তথ্যের স্কেয়ার সিটি ছিল আর কি আমি ডিপার্টমেন্টের বড় ভাইদের সাথে কথা বলছি সবার একই অ্যান্সার যে মাস্টার্স না করলে অ্যাডমিশন পাওয়া যাবে না এবং তখন পুরো ক্যাম্পাসে দুই তিনজন বড় ভাই ছিল পুরো শহীদুল্লাহ হলে তখন মাত্র একজন বড় ভাই ছিল যিনি জিআরি পরীক্ষা দিয়েছেন ভালো স্কোর করছেন আমেরিকাতে একজন বড় ভাই ছিল তো বেসিক্যালি ওই সময়টাতে হচ্ছে মানে তথ্য তো প্রতু ইয়ে ছিল অপ্রতুল ছিল অপ্রতুল মানে তখন আমি জিআরি পরীক্ষা দিয়েছি শুনে অনেক দূরের ইউনিভার্সিটি থেকে এক ছেলে আমার সাথে দেখা করতে আসছে শহীদুল্লাহ হলের পুকুর পাড়ে এসে আমাকে খুঁজতেছে যে সে জানতে পারছে এত দূর থেকে আমি জিআরি পরীক্ষা দিয়েছি তো বুঝতে পারেন কি অবশ্যই ওই সময় তখন তো তো আমার ডিপার্টমেন্টে তো নিশ্চিতভাবেই পুরো শহীদুল্লাহ হলে এবং আমার জানার মতো পুরো কার্জন হলে মেবি পুরো ইউনিভার্সিটিতে প্রবলি তখন আমি ছিলাম দ্য ফার্স্ট পার্সন যে অনার্স করে সাথে সাথে আমেরিকা চলে আসছি মানে জাস্ট অনার্স শেষ করছি আমি জিআরি পরীক্ষা দিয়েছিলাম হচ্ছে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে আগে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর থাকে চট্টগ্রামে এক মাসের সেই ট্যুরের সময় বসে বসে প্রিপারেশন নিয়েছি ঢাকা আসছি জিআরি পরীক্ষা দিয়েছি স্কোর ভালো আসছে টোফেল দিয়েছি স্কোর ভালো আসছি অ্যাপ্লাই করছি চলে আসছি এর কোনোটার জন্য আমি প্রিপার প্রিপেয়ার ছিলাম না কারণ আমি অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম আমিও জান কারণ এগুলো শুনছি চারপাশে যে মাস্টার্স না করলে ইউএস আসা জানা কিন্তু আমি দেখলাম যে আসাটা হয়ে গেছে সব কিছু তো আমি যেটা বলতেছি যে সেই সময়ে আমার ক্যারিয়ার এমনভাবে ফ্লাই করতেছিল পুরো ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে পুরো কার্জন হল অবাক যে একটা ছেলে মাত্র অনার্স করে ইউএসএ চলে গেছে এই ঘটনার আগে কেউ দেখে নাই তো আমি আমার কলিগ আমার পিয়ারদের থেকে সবার কাছ থেকে চোজন চোজন আগে গেছিলাম তো ওই এক ঘটনা আমাকে আমার সকল কলিগ সকল পিয়ারদের থেকে চোজন চোজন পিছাইতে পিছাইতে এমন পিছান পিছাইছে আমি যতদিনে পিএইচডি শেষ করছি ততদিনে আমার ছয় বছর সাত বছর আট বছর জুনিয়ররা পিএইচডি করে ফেলছে আমেরিকা আসে যেই আমি যখন আমেরিকা পিএইচডি শুরু করি তখন আমার বড় ভাইরা সহ পিএইচডি শুরু করে নাই সিনিয়র মাস্টার্স করে ফেলছে ওনারাও সেই আমি পিছাইতে পিছিয়ে সাত আট বছরের জুনিয়র আমার এরা পিএইচডি শেষ করে বেরোয় চলে যাচ্ছে এটা কি একটা ফ্রাস্ট্রেটিং ফিলিং এটা বলে বোঝানোর মতো না আমি ডিপ্রেশন টিপ্রেশন এগুলো বলতে চাই না কিন্তু কত হচ্ছে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং ফিলিং আর কি আচ্ছা সো আমার পুরো জীবনটা ওলট পালট করে দিল আমার পুরো ক্যারিয়ারটা ওলট পালট করে সব কিছু ওলট পালট করে দিল আমি দুই হাজার বারো তেরো সালে বিয়ে করে ফেলার কথা আমি এই আইডিওলজিতে বিশ্বাস করি তাড়াতাড়ি বিয়ে সাথে করে ফেলতে হবে সেই বিয়ে আমি করছি দুই হাজার উনিশ সালে আচ্ছা দুই হাজার সতেরো সালে ওকে আমার পুরো জীবনে ওলট পালট হয়ে গেছে ওই এক ঘটনায় তো স্যার আমাকে ডেকে নিয়ে যে বললো আমি কাইন্ড অফ লাইক একটা মুচকি হাসির মতো চলে আসছে যে লাইক ওয়াজ দ্য বিগ ফিল
কি অপরাধ অপরাধ হচ্ছে আপনারা এখন এগুলো আবার বললে তো বোঝানো মুশকিল এমনি নিয়োগ হয় আপনাদের সম্মানিত স্যারদের কোনো ধারণা রাখেন না তেলবাজি করতে হবে চামবাজি করতে হবে নানান রকম কাহিনী আছে তো তারা এখন হইতেছে আমি সরকারের সমালোচনা করছি ফেসবুকে কখনো কোনো কালে এই কারণে আমাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না এখন যা হোক কারোর কাছে যদি অবিশ্বাস মনে হয় তাইলে হচ্ছে যে একটু আগে বললাম না আমার ডিপার্টমেন্টের এক বড় ভাই পিকনিক নিয়ে মজা করে হইতেছে এই ডিপার্টমেন্টের ইন্টারনাল গ্রুপে স্যারদের কিনে একটা মজা করে একটা পিক কমেন্ট করছিল ওইটার কারণে ওনার নিয়োগ বহু বছর আটকা গেছিল আর সেখানে সরকারের সমালোচনা করা তো বুঝতেই পারেনি এই দেশে কত রকম কত বড় গুণা কাজ আমাকে বললেন যে তুমি সরকারের সমালোচনা করছো ফেসবুকে এই কারণে তোমাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না আমাকে ওরা ভিম ভুলের মতো এরকম চার দিক থেকে যাপটে ধরছে এবং চেয়ারম্যান স্যার উনি হচ্ছে ভদ্রলোক দেখেন উনি এইসব গুন্ডামি মাস্তা নিয়ে এইগুলোতে যাইতে চান না উনি বললো যে দেখো আমি তোমাকে নিতে চাই আমি এতদূর থেকে তোমাকে আনাইছি আমি এখনও তোমাকে নিতে চাই তোমাকে প্রয়োজন কিন্তু আমি এইগুলোর মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না এটা তোমাকে রিজলভ করতে হবে এই জিনিস তুমি আমি বললাম যে আচ্ছা স্যার আমি খুবই কষ্ট পাইলাম শুনে যে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যাররা এই কাজ করছে কারণ আমি ডিপার্টমেন্টে খুবই নোন ফেস ছিলাম শুধুমাত্র আমি যতদিন ছাত্র ছিলাম তখন না আমি চলে আসার পরও দীর্ঘদিন অনেক নোন ফেস ছিলাম খেলাধুলা করতাম ডিপার্টমেন্টে ক্রিকেট টিমে খেলছি চার বছর পিকনিকগুলোতে সবসময় পার্টিসিপেট করতাম গিটার বাজাইতাম আমি যখন ডিপার্টমেন্টে গিটার বাজাই তখন পুরো ডিপার্টমেন্ট আর কেউ ছিল না গিটার বাজায় না সো যেই কারণে সবাই গান গেলে একমাত্র আমি সবার সাথে গিটার বাজাইতেছি রাইট সো খুবই নোন ফেস ছিলাম প্যারোডি গান টান করতাম ফেসবুকে তোমার কয়েকটা প্যারোডি গান ভাইরাল হয়েছে ডিপার্টমেন্টের ওরকম প্যারোডি গান টান করতাম এগুলো খুব সো পুরো ডিপার্টমেন্টের সকল স্যার স্টুডেন্ট সবার কাছে খুবই নোন ফেস আমি তো যেহেতু আমি খুবই অবাক হয়েছি যে আমার ডিপার্টমেন্টে কোনো স্যারদের সাথে রিহার্সেল করছি নানান ক্যাপাসিটিতে ইন্টারাক্ট করছি তো আমার ডিপার্টমেন্টের কোনো স্যার এরকম করে এসে অন্য ডিপার্টমেন্টে গিয়ে এরকম একটা ক্ষতি করার চেষ্টা আমি অবাক হয়েছি না আমি কষ্ট পাইছি এটা জেনে তো আমি চেয়ারম্যান স্যারকে বললাম যে স্যার এখন চেয়ারম্যান স্যার আমাকে বলে দিচ্ছেন এটা আমাকে ফাইন্ড আউট করে খুঁজে বের করে রিজলভ করতে আমি বললাম স্যার এটা কোন স্যার এটটু কি আমাকে বলা যায় কোন স্যার কারণ আমি তাহলে কীভাবে আমি যদি নাই জানি যে কারা এটার পেছনে আছে আমি এটার সমাধান করবো কীভাবে স্যার বলতে স্যার না আমি এটা নাম বলতে পারবো না আমি কিছুই বলতে পারবো না আমি তোমাকে যা বলার বলে দিচ্ছি একটু কি বলে দিচ্ছি বাকিটা তুমি খুঁজে বের করে তুমি রিজলভ করো ওরে বাবা এখন আমি ঘুরে ঘুরে এটার ইয়ে বের করার কে এই কার্পেট আমার কে এই সম্মানীয় স্যার ওটা খোঁজার বের করার চেষ্টা করতেছি আমি তো দেশে নাই তখন দেশের কালচার বা ঢাকা ভার্সিটিতে কালচার জানি যারা আছে তারা সবাই খুব ভালো করেই জানে সবাই এক বাক্যে একজন স্যারের নাম মিশে সবাই তখন দেশের বাইরে কয়েকজন স্যার পিএইচডি করতেছেন আমার ডিপার্টমেন্টের স্যার যাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল ছাত্রাবস্থায় ওনাদের সাথে কথা হয়েছে ওনারাও শুনে বললেন যে অমুক স্যার তখন ডিপার্টমেন্টে যিনি চেয়ারম্যান স্যার স্যার ছিলেন ওনার সাথে দেখা করলাম আমার ডিপার্টমেন্টে বললাম স্যার দেখেন এই অবস্থায় এই ঘটনা এখন আমার ডিপার্টমেন্টের কোন স্যার নাকি ঘটনা করছে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যাররাও শুনে একটু কষ্ট পাইছে অবাক হয়েছে এবং স্যাররা বললো যে আমরা দেখো সর্বোচ্চ চেষ্টা করি আমাদের ছাত্রদের হেল্প করতে সেখানে আমাদের একজন ছাত্রকে অন্য ডিপার্টমেন্টে গিয়ে এভাবে করে ক্ষতি করার চেষ্টা করে এটা খুবই খারাপ কাজ হয়েছে যারা ভালো স্যার এখন ওনারা এটা কষ্ট পাইলেন ওনারা বললেন এবং যারা বিভিন্ন পদে আছেন ওনারা জানেন সকল স্যার একজন স্যারের নামই নিছেন উনি হচ্ছেন দেখি ওনাকে আমি খুঁজে বের করতে পারি কি না সকল স্যার ওনার নাম নিছে মানে এর সবাই কনফার্ম যে এই ভদ্রলোক হইতেছে এই ঘটনার পেছনে এই যে এই হচ্ছে সেই ভদ্রলোক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার আমার ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার সবার এক কথা যে এই এই ভদ্রলোক এটার পেছনে আছে এবং বললো তুমি শেষ উনি যেই জিনিস এটার কোনো কাজ হবে না তারপর সকল স্যারের এক কথা যে তুমি এক কাজ করো আচ্ছা তখন স্যাররা আমাকে স্যারাই আমাকে বুঝে দিলেন যে এখন যে এই যে জিনিস কঠিন জিনিস এর সাথে কিছুই করতে পারবা না তোমার পেছনে লাগছে মানে শেষ তোমাকে শেষ করে দিয়ে ছাড়বে সো এর সাথে কথা বলে লাভ নেই তুমি এর সাথে কোনো কিছুই করতে পারবো না তুমি এক কাজ করো তুমি হচ্ছে এনার এনার যেই স্যার ছিল মানে উনি যার আন্ডারে থিসিস করছিল উনি যখন স্টুডেন্ট ছিল যে এই স্যারের আন্ডারে যে থিসিস করছে আইনুল মুস্তফা স্যার আইনুল মুস্তফা স্যার এখন ডেফুরুল ইউনিভার্সিটির ডিন এখনও আসেন কিনা যায় না স্যার বেঁচে আসেন কিনা এটা তো একটা প্রশ্ন আমি যখন স্যারের সাথে দেখা হয় লাস্ট দুই সালে এই ঘটনার সময় এক্সকিউজ মি স্যার তখন অনেক বয়স্ক অনেক অসুস্থ আচ্ছা যা হোক সো আমাকে আমার ডিপার্টমেন্টের স্যাররাই বুঝে দিলেন যে তুমি হচ্ছে মুস্তফা স্যারের সাথে গিয়ে ডেফুরুল ইউনিভার্সিটিতে দেখা করো এর সাথে কথা বলে লাভ নাই এ তোমার পেছনে লাগছে তোমার চূড়ান্ত ক্ষতি করেই ছাড়বে সো ওই মুস্তফা স্যার যেহেতু সরাসরি টিচার মাস্টার্স টিচার উনি মাস্টার্স করছে মুস্তফা স্যার আন্ডার এখন যারা আবার এগুলো কালচার জানে না তারা আবার বুঝবে না যে সোনার বাংলার কালচার ঢাকা
মানে ডেফুডুল ইউনিভার্সিটিতে হাজার হাজার লোক আসতেছে আমি দেশের বাইরে তিন বছর র্যান্ডমলি আমাকে দেখে তো চেনার কোনো কারণই নাই স্যার আমাকে চিনে ফেলছে আমি ঢোকার পরে স্যার এই তুমি আমার ছাত্র না আমি বললাম জি স্যার ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে স্যার আমাদের ক্লাস পাইছিল ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ক্লাস সম্মত নিত সো না থার্ড ইয়ারে থাকতে পাইছিল হ্যাঁ স্যার আমাকে বললো ঢোকার পরে তুমি আমার ছাত্র নয় বললাম জি স্যার তাই আমি কীভাবে চিনি তোমাকে বলো তো তুমি কী ঘটনা কী কোন ব্যাচের তারপর আমি স্যারকে বললাম এই স্যার হ্যাঁ 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 কিনছি তোমাকে কি ব্যাপার কি তুমি দেশে কী করো এসে তারপর পুরো ঘটনা আমাকে বললাম উনি শুনে বলতেছে যে যা আমি ওকে কি ঠিক ইয়ে কথা বলবোর সাথে ও তো আমার আমাকে নিয়ে যে একটা তামাশা করতেছে বুঝতে পারছে আর পেছনেই নাকি লেগে আছে ওনাকে নাকি নানানভাবে অপমান করা ঢাকা পারছে কী কী জানি এই পলিটিক্স আর কি এসব পলিটিক্সের কাহিনি নানান কাহিনি বললো যে দেখো আমার পিছনে সে লেগে আছে আমি একদিন মুস্তফা স্যার এই মিজানুর রহমান স্যারকে ডেফুল ইউনিভার্সিটিতে ডাকায় নিছে এটা মিজানুর মুস্তফা স্যারের মুখের কাছ থেকে নিজের মুখ থেকে শুনলাম স্যারের মুস্তফা স্যার বলতেছেন আমি ওকে একদিন ডাকে এনে সরাসরি ওকে বসে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার সমস্যা কি তুমি আমার পিছনে লেগে আসো কেন ওনার থিসিস টিচার ডিরেক্ট স্যার সেই স্যারের পিছনে লেগে আসার আমি কোল থাকার কোনো ছাড় থিসিস টিচার স্যার ওনার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওনাকে ডেকে পাঠায় সরাসরি জিজ্ঞেস করছে কী সমস্যা তুমি আমার পিছনে লেগে আসো কেন তো পরে মুস্তফা স্যারি আমাকে বুদ্ধি দিলেন এই যে ভদ্রলোককে দেখলাম আমার যিনি জোকের মতো লেগে আসেন আমার পিছনে এবং সবার পিছনে ডিপার্টমেন্টের সকল স্যার শুনেই বুঝে গেলেন যে এই ঘটনার পেছনে কে সো ওনার বস মুস্তফা স্যার আমাকে বললেন যে দেখো আমি তো কিছু করতে পারবো না এই আমাকে ইঁদুরের উপরে রাখছে তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি পাপিয়া হক ম্যাডামের সাথে কথা বলো পাপিয়া হক ম্যাডামের এবার একটি ছবিটা আমরা দেখার চেষ্টা করতে পারি পাপিয়া হক ম্যাডাম তখন হচ্ছেন সেনেট মেম্বার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন পাই দ্যাট টাইম ডক্টর পাপিয়া হক এটা তো এটা কি পাপিয়া ম্যাডাম এখন কি যাব করতেছেন নাকি কোন ডিপার্টমেন্ট আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি হ্যাঁ ম্যাডাম এখন কি যাব করতেছেন অফিসের সব ব্যাপার আছে যা ওকে যে আমার পাপিয়া ম্যাডাম ওকে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে ছবি দেখাচ্ছি হ্যাঁ রে আল্লাহ সবসময় যে বলি বাঙালি নামাজ রোজা ঠস ঠসে নামাজ রোজা দাঁড়ি পর্দা সারা দিন খালি ধর্ম 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 কুলুষিত প্রাণী পৃথিবী বুকের দ্বিতীয়টা নেন তা আমাকে মুস্তফা স্যার বললেন যে দেখো তোমার পিছনে যদি মিজান লাগে এটার কোনোভাবে কিছু করা সম্ভব না আমার পক্ষেও সম্ভব না সে আমার পিছনে লেগে আছে তুমি পাপিয়ার সাথে কথা বলো পাপি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেনেট মেম্বার মানে বিশাল পাওয়ারফুল পদে আছেন এখন উনি এবং এই পাপিয়া ম্যাডাম এবং মিজান স্যার ওনারা ব্যাটমেট ছিলেন ওনারা ব্যাটমেট ছিলেন যেহেতু সুতরাং ফ্রেন্ডস এবং ওনারা দুজন এই মুহূর্তে হইতেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিশাল হোমরা চোমরা পদে আছেন কঠিন পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছে বেড়াচ্ছেন আর কি দুজন হইতেছে প্রচণ্ড পলিটিশিয়ান এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কি আগেরও ফ্রেন্ডস এখনও ফ্রেন্ডস সো মুস্তফা স্যার আমাকে বললেন পাপিয়ের সাথে কথা বলো একমাত্র পাপিয়ে যদি কিছু করতে পারে আর এছাড়া আর কারোর পক্ষে এই এই জিনিসকে তোমার পিছনে লাগছে মানে শেষ তুমি ডান আচ্ছা গেলাম পাপিয়া ম্যাডামের সাথে দেখা করলাম না পাপিয়া ম্যাডামের সাথে আমার এত ভালো সম্পর্ক ছিল এত সুন্দর সুসম্পর্ক ছিল আমি তো ভাবতেছি যে ঘটনা এখানে মিটে যাবে এখন জট খুলে যাবে এখানেই আমি যখন দেশ থেকে চলে আসি তখন আমি একটা গান রেকর্ড করি একটা স্টুডিও গান রেকর্ড করি ম্যাডাম আমি ইউস আসার পর সাথে কথা হইতো ফোনে যোগাযোগ ছিল তখন তো ফেসবুক টেসবুক ওইভাবে ছিলই না ফোন টোনে কথা হইতো ম্যাডাম আমাকে গানটা চাইছিলেন তুমি একটা গান রেকর্ড করে গেছো আমাকে পাঠাও শুনবো পাঠাইছি তার তুমি আমাকে বললেন তোমার গানটা খুবই সুন্দর হয়েছে আমি প্রায়শই গানটা শুনি খুব ভালো সম্পর্ক ছিল লাইক আউটসাইড ওয়ার্ক প্লেস আর কি টাইপ সো আমি তো খুবই ইয়ে কাইন্ড অফ রিলিফড ফিল করলাম যে ম্যাডামের সাথে আমার খুবই ব্যক্তিগত লেভেলের সম্পর্ক তো তার মানে এটা ঝামেলা মিটে যাবে এখন এটা ম্যাডামের কাছে গিয়ে বললে দেখলাম ম্যাডাম আমাকে দেখে হাইরি ফুকরুলে খুব ভালো অবস্থা ওকে এটা মানুষ না আসলে তারপর উনি উনি জানেন উনি আমি যে আসছি আমি যে এই ঘটনা ওনার সব জানেন সব ওনাদের কানে এগুলো সব ওনার সারাদিন তো এই করেন অন্য কোনো কাজ নেই কিন্তু ওনাদের সারাদিন এইসব নিয়ে থাকেন সো আমি ওনাকে বললাম আমি জানতাম না যে উনি জানেন আমি যখন ঘটনা বললাম যে ম্যাডাম এই হ্যাঁ ম্যাডাম বললাম যে হ্যাঁ আমি জানি উনি শুনছি আর কি কথা তারপর আমি বললাম যে ম্যাডাম এখন আমি তো জানতে পারছি মিজান স্যার এইটা করতেছেন তো আপনি যদি একটু মিজান স্যারের সাথে কথা বলতেন আমি মুস্তফা স্যারের সাথেও দেখা করছি মুস্তফা স্যারই আমাকে বলছেন আপনার সাথে দেখা করতে ম্যাডামের রেসপন্সটা শুনে আমি আর মুখ থেকে একটা কথা বের হয় না আমি ম্যাডামের সাথে একটা কথা বাড়াইনি ওই ওনার কথা মুখের কথাটা শুনে আমি আর একটা কথা বাড়াইনি একটা রিকা আমি খালি তখন বসে আছি যে প্লিজ আপনি কথা বলা শেষ করেন আমি উঠে চলে যাই এখান থেকে উনি আমাকে বলতেছেন আমি বললাম যে
তারপরে আমি বললাম যে ম্যাডাম চেয়ারম্যান স্যার কিন্তু আমাকে নিতে চাচ্ছেন স্যার কিন্তু এটা নিয়ে মাথা খামাইতে চাচ্ছেন না যে আমি কবে কোথায় কোন ফেসবুকে সরকার বিরুদ্ধে কী লিখছি চেয়ারম্যান স্যার আমাকে বসে আমি ম্যাডামকে এটা এসুর করার জন্য যে দেখেন আমাকে চেয়ারম্যান স্যার নিতে চাচ্ছে এটা শুধুমাত্র গন্ডগোল করতেছে এই লোক ওই ডিপার্টমেন্টের থেকে কোনো ইস্যু নেই ডিপার্টমেন্ট আমাকে নেওয়ার জন্য রেডি চেয়ারম্যান স্যার আমাকে নেওয়ার জন্য রেডি তাহলে এই লোককে একটু বসাইতে পারলেই এটা হবে ওই পয়েন্টটা মেক করার জন্য আমি বললাম যে চেয়ারম্যান স্যার আমাকে এটা বলছেন পরিষ্কারভাবে যে উনি আমাকে নিতে চান উনি আমাকে বসে ফুল দেখো আমার তোমাকে নিতে কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে আনাইসি নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে চাই তোমাকে আমাদের লাগবে কিন্তু এই জিনিসটা তুমি সলভ করতে হবে এটা না হইলে আমি নিতে পারবো না আমি দুঃখিত এই কথা যখন আমি ম্যাডামকে বললাম এটা ওনাকে বুঝাইতে যে দেখেন এটা কিন্তু একমাত্র সমস্যা এই জায়গা থেকে হচ্ছে ম্যাডামের রিপ্লাইটা ছিল যে চেয়ারম্যান স্যার এই কথা বলছে আমি বললাম যে জি চেয়ারম্যান স্যার তো এই কথা বলতে পারে না উনি এই সরকার আমলের চেয়ারম্যান হয়েছে তুমি যদি সরকার কোনো সমালোচনা করে থাকো তাহলে ওনার সমস্যা না থাকে কীভাবে ওনার সমস্যা থাকতে হবে উনি এই কথা কীভাবে বলে এই সরকার আমলের চেয়ারম্যান হয়ে যে এই সরকার সমালোচনা তুমি করছো তুমি করছো ওনার কোনো সমস্যা নাই এখন আমি দেখতেছি উনি ওই চেয়ারম্যান স্যারকে বিপদে ফেলে দেবেন এখন ওই চেয়ারম্যান স্যারের পিছনে লেগে যাবেন গুন্ডা পান্ডা নিয়ে যেখানে চেয়ারম্যান স্যার আমার এবং চেয়ারম্যান স্যার এনাদের এনাদেরকে ডিল করতে চান না বলে স্যার পুরো জিনিসটা আমার উপর চাপাই দিচ্ছেন পুরো জিনিসটা আমাকে বলছেন দেখো আমি তোমাকে নিতে চাই কিন্তু আমি এগুলোর মধ্যে যাইতে চাই না তুমি এটা সমাধান করে আসো এখন দেখি এরা সবাই লেগে যাচ্ছে ওনার পেছনে তারপর আমি কথাটা ঘুরানোর চেষ্টা করলাম যে ম্যাডাম না আসলে সাত এটা মিন করেন নাই স্যার এই করে আমি তারপর চুপ হয়ে গেছি আমি বুঝলাম যে আরেক সন্ত্রাসীর পাল্লা এসে পড়ছি এই ম্যাডাম উনি ওনার রেজাল্ট রেজাল্ট খুব ভালো দেখেন রেজাল্ট খুব ভালো গেলে তো আসলে বলে লাভ নাই আচ্ছা যা হোক উনি ইউকে থেকে পিএইচডি করছে খুব ভালো পড়াশোনা করে আসছে রিসার্চ করে আসছে এই হচ্ছে ওনার পড়াশোনা রিসার্চ ঢাকা ভার্সিভার্সিটির একটা শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান উনি আমাকে শুনেই উনি ফোর্স করে উঠছে শুনেই যে চেয়ারম্যান স্যার এই কথা বলছে ওনার কোনো সমস্যা নাই উনি যদি এই সরকারের আমলে ওনার নিয়োগ হয়েছে তুমি যদি সরকারের সমালোচনা করে থাকো তাহলে ওনার সমস্যা থাকতে হবে ওনার সমস্যা নেই উনি এই কথা বলছে আমি ভয়ে আমি আর কোনো কথাই পারে না যখন এই চেয়ারম্যান স্যারকে বিপদে ফেলে দেবে তো তারপর আমি ওখান থেকে চলে আসলাম তারপর তো এই এইসব ঘটনা তারপর এখন মিজান স্যারের সাথে দেখা করতে হবে আর কোনো রাস্তা নেই সকল স্যারদের সাথে কথাবার্তা বলে যারা অভিজ্ঞ স্যার সবার শুনে টুনে সব ঘটনা যে দেখো যে এটা কোনো রাস্তা নেই যা বোঝা যাচ্ছে এখন তোমার মিজানের সাথেই কথা বলতে হবে এই এই জিনিসটি না করতে পারলে কোনো লাভ নেই তারপর গেলাম মিজান স্যারের সাথে দেখা করে কথা বলতে ওনার সাথে ওনার বাসায় গেলাম দেখা করতে রাতের বেলা নাই উনি এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার তখন ভিসি হচ্ছে আরিফিন সিদ্দিকি স্যার ও আচ্ছা তো ভিসি হচ্ছে আরিফিন সিদ্দিকি স্যার তখন মিজান স্যারের সাথে দেখা করতে গেছি মিজান স্যার তখন আমাকে বললেন যে ওনার কাছে এতগুলা কারা জানি মেসেজ টেসেজ পাঠাইছে তা আমি তখন ধারণা করছি আমার কোনো ফ্রেন্ডই হবে কারণ আমার ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে এইগুলো দেখেন আপনার ক্ষতি সবসময় আপনার কাছের লোকরাই করে এবং আমার একটা সন্দেহ কারা হইতে পারে আমার অনেক ফ্রেন্ডরাই ঢাকা ভার্সিটির টিচার হিসেবে ঢুকছে এবং পলিটিক্যাল নিয়োগ বা ঢাকা ভার্সিটির সবগুলোই পলিটিক্যাল নিয়োগ এরা অ্যাক্টিভ পলিটিক্স করত তো আমার ধারণা যে আমার আজ কারণ আমি যে দেশে আসতেছি নিয়োগের এগুলো কেউ জানেন আমি কাউকে জানাই না কারণ আমি জানি এখানে জানলে গুন্ডা গন্ডা কোন দিক থেকে কোন বিপদ হবে একটা পাখিও জানতো না কেউ তাহলে কিভাবে এটা হঠাৎ করে এরকম করে এত দূর পর্যন্ত শিক্ষকদের কানে গিয়ে পুরা যারা প্রয়োজনীয় সন্ত্রাসী সেই প্রয়োজনীয় সন্ত্রাসী শিক্ষকদের কানে চলে গেল কীভাবে করে তো আমার একটা খুব সিরিয়াস সন্দেহ যে যারা ঢাকা ভার্সিটির টিচার আমার ফ্রেন্ড এদের ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হয়ে এদের কান পর্যন্ত গেছে এরা জায়গা মতো গিয়ে লাগে যাও এটা আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনার ক্ষতি আপনার কাছের লোকরাই করে যাও সো মিজান স্যার আমাকে বললেন যে ওনাকে নাকি এতগুলা করে মেসেজ পাঠাইছে কারা কারা যে আমি ওই কাছে এই করে উনি বলতেছে আমার কাছে এইগুলো আসে উনি আবার এগুলো সব প্রিন্ট করে ওনার কাছে এরা যে কোন লেভেলের সন্ত্রাসী রে ভাই এগুলো বলে বিশ্বাস করানো যাবে না ইতিবাচক বলা মানে বলে এগুলো বিশ্বাস করাতে পারবো না উনি বললেন আমার কাছে এগুলো সব কিছু রেকর্ড আছে প্রিন্ট করা তুমি সরকারের সমালোচনা করছো না উনি সরকারের সমালোচনা করছি এটা কোনোভাবেই ইয়ে করা যাবে না আমাকে তারপর অন্য স্যাররা বললেন যে শিক্ষক সমিতির ওই টিএসিতে টিএসিতে না যে নীলখেতে শিক্ষক ক্লাব আছে একটা নীলখেতে একটা টাকা পয়সা টিচারদের ক্লাব আছে ওইখানে আমাকে পাঠাইছে আবার আরেক বড় নেতা স্যারের সাথে দেখা করতে সেই নেতা স্যারের সাথে দেখা করলাম সেইখানে আবার গিয়ে দেখি সারাদিন পলিটিক্স নিয়ে কথাবার্তা এইগুলো শিক্ষক মনে হবে না আপনি এদের সাথে একটু ওঠা বসা করলে মনে হবে মাফিয়া সন্ত্রাসী এক একজন শ্রদ্ধেও শিক্ষক মনে হবে না এগুলোর মধ্যে কয়েকদিন কিছুদিন চলাফেরা করে মানে মুখে বমি আসার মতো অবস্থা এদের সাথে একটু ওঠা বসা ওঠা বসা করতে হয়েছে কিছুদিন পিছন পিছন দৌড়াইতে হয়েছে
এত মোটা মোটা বই নিয়ে ইয়েতে যায় কি লাইব্রেরিতে যায় একদিন থেকে মেডিকেলের এত বড় বই নিয়ে যাচ্ছে কি রে তুই 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 মেডিকেলের ছাত্র তো না তুই এটা কিনে পড়তে আর একদিন থেকে এত মোটা ফিজিক্সের বই নিয়ে যাচ্ছে লাইব্রেরিতে পড়তে তো সারা দিন এগুলো নিয়ে থাকে কিন্তু ওর শখ হয়েছে পাঞ্জাবি পড়া এই যে আইমান সাদিকরা যেরকম সারাদিন পাঞ্জাবি পড়ার শখে এরকম সারাদিন পাঞ্জাবি পড়ে ঘরে ও এইটাকে ইস্যু বানায় এর টিচাররা ডিপার্টমেন্টের সন্ত্রাসী সারা ও শিবির করে জামাত করে ওকে নেওয়া যাবে না পাঞ্জাবি পড়ে এই কারণে বহুদিন ওর নিয়োগ আটকে ছিল তারপর যেই সে যেই ব্যাকগ্রাউন্ড তার নিয়োগ আটকে রাখাও যায় না তারপর তার নিয়োগ হিসেবে ঢাকা ভার্সিটি টিচার হিসেবে তো সে যখন ইউএস আসে পিএইচডি করতে তার ছোট ভাই বুয়েটে পড়ে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরকম পেছন থেকে গাড়ি ধাক্কা গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে তারপর সে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সম্ভবত অবশ হয়ে প্যারালাইজড হয়ে শয্যাশাই তো এই অবস্থায় ও দেশে ফিরে ফিরে চলে আসছে আসার পর এখন ঢাকা ভার্সিটিতে ওকে জয়েন করবে না সে ঢাকা ভার্সিটি ওকে ঢুকতে দিচ্ছে না এই আবার শিক্ষকরা নানান রকম কুটিবাজি শুরু হয়ে গেছে ওকে ঢুকতে দিচ্ছে না তো এরকম যখন ওকে সম্ভবত বছরখানে ঘুরাই সে ঢুকতে দিচ্ছে না ও বেকার ও হতাশা ডিপ্রেশনের অবস্থা খারাপ ও তখন হইতেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছে এখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে ওকে নিবে কিন্তু সম্ভবত এনও সিলেটার লাগে ঢাকা ভার্সিটি থেকে যেহেতু সেইখানে এমপ্লয়েড ঢাকা ভার্সিটি এসে স্যারদের কাছে বলছে স্যার আপনারা আমাকে এখানেও ঢুকতে দিচ্ছেন না নানান তাল বাহানা করে নিয়োগ পিছিয়ে রাখতেছে আমাকে স্যার একটা এনওসি দেন আমি নর্থ সাউথে ঢুকি এনওসিও দেয় না ওকে এইখানেও জয়েন করতে দিচ্ছে না ওখানেও জয়েন করতে দিচ্ছে না ও বছরের পর বছর বেকার সেটা এই রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা ছেলে ঢাকা ভার্সিটিতে ঘুরতেছে আমার সাথে দেখা হয়েছে সেই ডিপার্টমেন্ট আসছে স্যারদের পিছন পিছন ঘুরতে আমি দেখতেছি ও ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার ইয়েতে মাইক্রোবাসে করে উঠে চলে যাচ্ছে ও পিছন পিছন স্যার দূরে এসে একটু কথা বলার জন্য স্যারের কথা বলার সময় নাই অথচ সেই স্যারের উইথ ডিউ রেসপেক্ট উইথ চেয়ারম্যান স্যার আমার এই ফ্রেন্ডের জুতা মোছার যোগ্যতা নাই আমার সেই ফ্রেন্ড এখন দেশে দেশে বাইরে আবার চলে আসছে উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমার সেই স্যারের চোদ্দ পুরুষের যোগ্যতা নাই আমার এই ফ্রেন্ডের পায়ের জুতা মোছার বাংলাদেশের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম আপনাকে একটা ট্র্যাপে ফেলে দিয়ে তারপর আপনার সাথে হয়তো সে অযোগ্যরা উৎপাদ করবে সো আমার ওই ফ্রেন্ডের কাহিনী দেখে আমার সাথে সাথে আমার সকল হতাশা কেটে গেলো যে দোষ তোর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার তো আর কোনো কথা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার এই ভাগ্য তারপর আমার ওই ফ্রেন্ডের সাথে আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতেছে মোহাম্মদপুর হইতেছে ঘুরতাম আমরা হতাশ মোহাম্মদপুরে ঘুরে ঘুরে ওই যে কী জানি বলে সংসদ ভবনের সামনে বসে বসে ইয়ে খাইতাম চাবি লিখে খাইতাম আমার হতাশা আমার ওই ফ্রেন্ড নাস্তিক হওয়ার পথে যখন ডিপ্রেশানে নাস্তিক হওয়ার পথে তখন আমি ওরে বুঝাইছি যে দোষ দেখে যা হোক ধার্মিক ছেলে নামাজি ছেলে কিন্তু নাস্তিক হওয়ার পথে চলে গেছে সে এই ডিপ্রেশানে পড়ে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং আই গেট ইজ ফ্রাস্ট্রেশন পারিবারিক কী একটা পরিস্থিতি পরিবারের মধ্যে চলতেছে এর মধ্যে ওর এই ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা ছেলে এরকম করে ওর ক্যারিয়ারে ভয় করে ধসাই দিচ্ছে এখানে তো ও চলে আসছে পরবর্তীতে দেশ ছেলে ওখানে কিছু করতে আমি তো চলে আসছি পরে তো এই যখন চলতেছে এবং আমি তখন যখন দেখলাম কোথাও কিছু হচ্ছে না তখন আমি আর এফ এন সিদিকি স্যারের সাথে দেখা করতে গেছি এটা আবার আমাকে পরামর্শ দিচ্ছে আরেক বড় নেতা স্যার যে তুমি আর এফ এন সিদিকি স্যারের সাথে দেখা করো ওখানে গিয়ে কথা বলে দেখি কোনো লাভ নাই এরা কিছুরই কিছু মনে করে না এরা কিচ্ছুকে কিছু মনে করে না এবং সেইখানে মজার ব্যাপার হলো আমি রাত বারোটা বাজে আরফিন সিদ্দিকি স্যারের সাথে তখন আপনারা তো এগুলো জানবেন না বিসি স্যারের সাথে এরকম প্রচণ্ড চেলা চামুন্ডার লাইন ধরে আসে দেখা করতে জানার সুপারিশ নিয়ে আমি তো এখন বিপদে পড়ে ওই লাইনের মধ্যে পড়ে গেছি রাত বারোটা বাজে গিয়ে দেখি বসে আসে এখনো লাইন ধরে মানুষ আমার সিরিয়াল এখন আসতেছে না ওইখানে গিয়ে দেখি যে মিজানুর রহমান স্যার উনি হাজির আমি তো লুকাইতেছি যে এ আমার দেখলো তো আমার খবর আছে এখন আমার এই মিজানুর রহমান স্যার যত রাত গেলাম প্রত্যেক রাতে উনি রাত বারোটা বাজে উনি ঘুমাইতে যাওয়ার আগে যে বিসি স্যারের সাথে দেখা করতে যায় তেলবাজি করে মানে এরা যে কী পরিমাণ এরা শিক্ষক কি পরিমাণ তেল বাজ সন্ত্রাসী মাফিক লাগে অকল্পনীয়গুলা উনি প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ওই যে শিক্ষকদের ইয়েতে বাসা আছে না ফুলা রোডে ওই ওখানে ওনার বাসা উনি ওইখান থেকে হেঁটে ভিসার বাসা যান প্রতিদিন রাতে গিয়ে কিছুক্ষণ দেখা করেন চামবাজি করেন তারপর ঘুমাইতে আসেন এই কারণে এত পাওয়ারফুল ঢাকা ভার্সিতে উনি পুরা ডিপার্টমেন্টের সকল স্যার এই মিজানুর রহমানের পরে তটস্থ আমি শিওর এখন এই অবস্থা ওনার অত্যাচার ওনার বিরুদ্ধে উনি মাঝখানে সম্বন্ধে ভিসি নাকি জেনেছিলেন এই ডুয়েটার ওইখানে আমি খবরে পড়লাম ওনার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন করতেছে ওনার পদত্যাগ চেয়ে তো আমি তো পড়ে হাসতে চেয়েছি সন্ত্রাসী তো আমি আমার যে ভালো কে জানে তো আমি যত রাতে যাই দেখি ওখানে গিয়ে মিজানুর রহমান হাজির আমি আর এই লোকের ভয়ে তো আমি দেখা যায় এখানে কথা বলতে পারবো না তারপর আমি ভিসি স্যারের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে ভিসি স্যার অফিসে গেলাম দেখা করতে একদিন দুপুরে খোদার কি কপাল দুপুরে গেছি দেখা করতে ওইখানেও দেখি এই মিজানুর রহমান গিয়ে হাজির কি পরিমাণ তেল বাজে সারাটা
তারপর অনেক দিন পর লং স্টোরি শর্ট আমি হঠাৎ করে শুনি ওই ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ হচ্ছে বা এইবার কল করা হয়েছে আমাকে ডাকই নাই আমাকে জানাই নাই এই যে আমাকে এত দূর থেকে আনায় এত বছর দেড় থেকে দুই বছর বসায় রাখলো এখানে বেকার বসে আছে আমি ঢাকা শহরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভাড়া দিয়ে ভাড়া গুনে যাচ্ছি দিনের পর দিন আমি ইউস থেকে যে সামান্য টাকা নিয়ে আসছি স্টুডেন্ট লাইফের টাকাগুলো ভেঙে ভেঙে একটা মোটর সাইকেল কিনছি আর বাড়ি ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি দুই বছর বসে আসি এই দুই বছরের পর রেজাল্ট হচ্ছে ওরা একটা ইন্টারভিউ কল করছে একটা ভাইভার বোর্ড ডাকছে সেখানে আমাকে তো কল করেই নেই ভাইভার জন্য কনসিডার করেই নাই আমাকে এটা জানায়ও নাই যে আমরা একটা ভাইভা কল করছি তোমাকে সেখানে আমাকে চেয়ারম্যান স্যারও জানান নেই আমি যখন জানতে পারলাম সমস্ত রেজিস্টার বিল্ডিং থেকে জানতে পারছি যে ভাইভার ডেট হয়েছে কল হচ্ছে আমি চেয়ারম্যান স্যারকে সাথে সাথে ফোন দিলাম উনি আমার ফোনটাই ধরলো না উনি আমার ফোনটাই ধরলো না এখান থেকে স্যার আপনি উনি চেষ্টা করছেন আমার জন্য আমি এটা অস্বীকার করতেছেন উনি ভালো মানুষ আন্তরিক মানুষ একটু ভদ্রতা বা একটু ইয়ে দেখানো উচিত ছিল ভব্যতা যে ছেলেটাকে আমি এত দূরে নেই এত দূর সাফারিংয়ের কারণ হয়েছি সো অ্যাটলিস্ট ওকে আমি ফোন দিয়ে জানাই যে দেখো বাবা আমি পারি না শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে আই এম সরি বলতে পারতেন অথবা আমার ফোনটা ধরেও বলতে পারতেন যে আমি সরি পাই নাই যাই হোক আমি ওনাকে যখন ফোন দিলাম ধরলো না যেদিন ইন্টারভিউ দিন সকালে আমি জানতে পারছি যে আজকে ইন্টারভিউ বোর্ড বসছে আমি স্যারকে ফোন দিছি দুইবার করে দুইবার তিনবার ফোন দিছি উনি আমার ফোনটা ধরে নাই কখনো কল ব্যাপার করে আমি আর ওনার সাথে কোনো দেখা করার চেষ্টা করি নেই কথা বলারও চেষ্টা করি নেই পাগলের মতো তখন অ্যাপ্লাই করা শুরু করছে ও তখন জিআরি পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে আমেরিকা আসতে হইলে তখন আমি আবার জিআরি পরীক্ষা দিছি এই পনেরো দিনের প্রিপারেশন নিয়ে কারণ অ্যাপ্লাই করার টাইম সব চলে যাচ্ছে তখন অলরেডি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে আবার এক দেড় বছর বসে থাকতে হবে আমার বাংলাদেশে বেকার আমি আর এই এই সহ্য করতে পারতেছিল না এই ডিপ্রেশনের যে কেউ বলবো যে ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে গেছে আমার বলতে ইয়ে লাগতেছে সংকোচ লাগতেছে কিন্তু ইয়াস ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা পাগলের মতো দুই সপ্তাহ প্রিপারেশন নিয়ে জিআরি পরীক্ষা দিলাম দিয়ে একটা অ্যাডমিশন পাইলাম তারপর আর এক ক্রেজি কাহিনী যা শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে আসলাম সো এই হচ্ছে এ কে মকসুদ কামাল ডক্টর এই যে ভিসি স্যার যাকে হচ্ছে যিনি হচ্ছেন হইতেছে কি কি সমস্যার সমাধান ও আছে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ে হইতেছে হয়রানির সমস্যার সমাধান করে বেড়াচ্ছেন উনি আমাদের হয়রানির কি হবে ওনাদের হাতে যে আমরা এরকম করে হয়রানি হইলাম ওনার সাথে আমি কয়েকবার দেখা করছি তখন ওই ঘটনার পর আমাদের হয়রানি আর কথা বাড়া না বাড়ায় দেখেন আমি একটা জাস্ট ছোট্ট একটা খবর পড়ে আমি শেষ করে দিই আজকে আমাদের ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক গল্পটা হ্যাঁ এই যে এই 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 যে খবরটা দেখেন একটা ছেলে তার স্টোরিটা আমাদের মতো আমার ফ্রেন্ডের মতো আমার মতো এরকম হাজার হাজার বাংলাদেশিদের কাহিনী হ্যাঁ এই যে খবরটা একটু জাস্ট পড়ি পড়ে আলোচনা শেষ করি হুম হেডলাইন হচ্ছে সেই ভাইবার পর বুঝে গিয়েছিলাম কাদের হাতে উচ্চ শিক্ষা জিম্মি ছেলেটার নাম শেখ ফরিদ ও ভুলে যাওয়ার আগে আমার এক ফ্রেন্ডের ভাই আত্মহত্যা করছে বাংলাদেশের টিচার হিসেবে নিয়োগ প্রক্রিয়া এই টিচার নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে পড়ে সে ফার্স্ট ছিল সে আত্মহত্যা করছে সো আমি একটা বই লেখা শুরু করছিলাম এইসব ঘটনা নিয়ে সেই বইটার মধ্যে আমি ওই ঘটনাটা তুলে ধরছিলাম ওগুলো রেফারেন্স ট্যাফারেন্স সহ যা হোক এই ঘটনাটা পড়ি এটা হচ্ছে নয় নভেম্বর দুই হাজার তেইশ তারিখ মানে এক সপ্তাহ এক না দুই তিন দিন আগে এইটা হইতেছে এই 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 কলমটা লিখছেন এই ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স দুটোতেই প্রথম হওয়ার পর সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে ভাইবা দেয় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ততদিনে আমার তিনটা পাবলিকেশনও ছিল নিয়োগ বোর্ডে ছিলেন তৎকালীন ভিসি ওয়াহিদুজ্জামান চান আর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল হোসেন সহ মোট পাঁচজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক থেকে পাঁচের মধ্যে ছিলাম এরকম আমরা বিশ জনের উপরে ভাইবা ভাইবা দিয়েছি এদের মধ্যে আমাদের দুজন এখন ইউএসএ পিএইচডি করে একজন ইউএসএ পোস্ট করছেন একজন ক্যানাডায় পোস্ট করছেন পজিশনে ছিল এমন কেউই সেই বোর্ডে নিয়োগ পাননি নিয়োগ বোর্ডে থাকা এই পাঁচজন প্রগতিশীল চেতনার হকারের একজনও বলেনি যে মেরিট্রো ক্রেসির ভিত্তিতে অন্তত একজনকে নিয়োগ দেন সব হইতেছে সন্ত্রাসীগুলোকে নিয়োগ দিছে পলিটিক্যাল সন্ত্রাসীদেরকে সেদিনে সেই ভাইবার পর আমি বুঝে গিয়েছিলাম এই দেশ কারা চালায় এদের উচ্চ শিক্ষা কাদের হাতে জিম্মি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কোথাও ভাইবা দিব না এরপরে এক বড় ভাই পরামর্শ দিয়ে বললেন আমি যেন দেশ ছাড়ার আগে আরও পাঁচ বছর চেষ্টা করি কোনো না কোনো নিয়োগ বোর্ডে একজন সৎ সাহসী মেরিক্রো ক্রেসিতে বিশ্বাস করে এমন একজন হইল তো থাকবে ওনার মতে এদেশের থাকবে ওকে ওনার মতে এদেশের কোনো না কোনো বোর্ডে অন্তত একজন ভিসি প্রভিসি সৎ ও দেশপ্রেমিক থাকবে অন্তত একজন দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী কোনো না কোনো বোর্ডে থাকবে ওনার সেই ধারণা ভুল ছিল আমার সেই ধারণা আর প্রত্যাশাও ভুল ছিল তারপর হয়তো সুমি দেশ ছেড়ে চলে আসছেন সো এই যে উনি বললেন না যে এই দেশের এতগুলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক
আমিও এরকম একটা ইম্প্রেশনের মধ্যে ছিলাম যে একটা ডিপার্টমেন্ট অচল সেই ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর চল্লিশ জন করে অনার্সের ছাত্র ভর্তি করে মাস্টার্সের ছাত্র ভর্তি করে ক্লাস নেওয়ার জন্য কোনো টিচার নেই ইন্ডিয়া থেকে একজন লোক এসে ক্লাস নিয়ে চলে যায় এদের তো ন্যূনতম খারাপ লাগে যে একটা ডিপার্টমেন্ট এতগুলো ছাত্রকে এভাবে চালাইতেছি দিনের পর দিন একটা শিক্ষক নাই আমরা একটা লোক পাইছি তার সাথে শয়তানি না করি আমি ভাবছিলাম তারা এতটুকু বিবেক এতটুকু সততায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে এবং টু মাই আটার সার্ভিস দে ডোন্ট গিভ এ ফাকিং ড্যাম অ্যাবাউট এনিথিং এলস এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার এটা আমিও বিশ্বাস করা আমার জন্য কঠিন এটা আমি দেখে আমার তখন বিশ্বাস হয়েছে এটা আমার জন্য একটা আই ওপেনিং এক্সপিরিয়েন্স দে ডোন্ট গিভ এ ড্যাম অ্যাবাউট এনিথিং এলস এরা শুধুমাত্র এদের সন্ত্রাসী এরা এরা এবং এরা এরা এগুলো নিয়োগ যেতে এগুলো অন্য কাহিনী বললে যারা জানে জানে যে এরা শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হবে সেই শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নির্বাচনে নীল দল সাদা দল থেকে এরা পলিটিক্স করবে ভোটাভুটি করবে সেই ভোটে আবার শিক্ষকরা ভোট দেয় এখন সে যদি তার দলীয় চেলা চামুন নিয়োগ দিতে পারে তখন সে তার শিক্ষক সমিতির ভোটে তাকে ভোট দিবে এগুলো কঠিন মাফিয়া এরা কঠিন অবিশ্বাস্য মাফিয়া সো আমি তখন নিজে দেখে আমার এই ভুল ভাঙলো আর কি যে এই দেশে এরা কোনো কিছুর পরোয়া করে না এটা এমন একটা দূষিত দেশ এমন একটা পচাগ এই যে দেখলাম আমরা উনিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী ছেলে পেলে বিরাশি পার্সেন্ট দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে এই দেশে থাকতে চায় না তারা কিন্তু এই দেশের কোনো রূপ দেখে নাই এইগুলো এইসব এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে তারা কেউই জানে নাই বাংলাদেশে যত মোটিভেশনাল ভালো আখরগুলো আছে যত এই যে সোলমা সুন আরিফার হোসেনের পেজে লাইক দিয়ে বেড়ায় সব কিন্তু ইউনিভার্সিটি গোয়িং পলাপান স্কুল কলেজ গোয়িং পলাপান যারা বাপের হোটেলে খায় এই দেশের সন্ত্রাসী মাফিয়াদের কোনো চেহারা এরা সবাই কিন্তু সাথেকে অনেক সম্মানীয় শিক্ষক হিসেবে জানে এই শিক্ষকদের কিন্তু দুইটা রূপ একটা হচ্ছে শিক্ষক রূপ একটা হচ্ছে কলিগ রূপ এরা যতদিন শিক্ষক ততদিন অনেকে বাবার মতো এরকম অভিনয় করে তারপরও কারণ কিন্তু আমরা ওনাদের সন্ত্রাসী চেহারা ফ্রম টাইম টু টাইম দেখি যখনই আপনি এদের কলিগ হওয়ার চেষ্টায় নামবেন তখন আপনি এদের আরেকটা রূপ দেখতে পাবেন এটা আবার আরেক সন্ত্রাসী রূপ একটা হচ্ছে শিক্ষক সন্ত্রাসী রূপ তখন হচ্ছে কলিগ সন্ত্রাসী রূপ সো এই দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নাই এখন আমি যে বলি আমার এক ছোট ভাই জুনিয়র আমার ঢাকা ভার্সিটির এক জুনিয়র ছোট ভাই ও হয়তো সে ড্রপ আউট করে সে বিজনেস করা শুরু করছিল সেকেন্ড ইয়ারে থাকে ড্রপ আউট করে তখন আমি ওকে কথা হচ্ছিল আমি তখন ইয়েসে আমি ওকে বললাম যে ভাই তুমি এই কাজটা করো না হ্যাঁ এটা শোনার বাংলা এখানে তুমি এটা আমেরিকা পাও নাই যে তুমি ড্রপ আউট হয়ে ফেসবুক খুলে ফেলবা সো আমি বললাম আর কি যে পড়াশোনাটা শেষ করো অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশে কবে কোন বিপদে পড়ে যাবা ইউ নেভার নো কে কোথায় কোন বিপদে ফেলে দিবে তারপর আফসোস করবা এবং সে চার পাঁচ বছর পর আমার কাছে সব মেসেজ টেসেজ আসে এগুলো সে চার পাঁচ বছর পর আমাকে মেসেজ করলো করে একদিন আমাকে মেসেজ করে বলতেছে ভাইয়া ব্যবসা ব্যবসা খুব ভালো করতেছিল ও হঠাৎ করে একদিন পুলিশ এসে এলাকার মধ্যে কে কার তার পেছনে লেগে গেছে আমার পেছনে যেরকম লেগে গেছে একদম স্যার তার পেছনে কে লেগে গেছে লেগে গিয়ে পুলিশ লেলাই দিয়েছে পুলিশ এসে তাদের সমস্ত বিজনেস করার কি একটা লাইসেন্স কার্ড নাম্বার টাম্বার একটা কার্ড থাকে সরকার থেকে পায় বা এরকম কিছু একটা পুলিশ এসে ওই কার্ডটা ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে এবং ওর ব্যবসা হইতেছে এরকম মাঠে মারা পড়ার মতো অবশ্যই এবং সে খুবই হতাশ সেদিক থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে ড্রপ আউট করছে পড়াশুনো করে নাই তা আমাকে ফোন দিয়ে বললো ভাইয়া অবস্থা আপনি যে বলছিলেন আপনার কথা তখন এখানে যে ভাইয়া আপনাকে আজকে জানাইতেছি আপনার বদ্ধ লেগে গেছে আমি বললাম দেখো যা হয়েছে হয়েছে ইটস অলরেডি টু লেট আমি বলবো না তোমার জীবন থেকে চার বছর গচ্চা গেছে তুমি এখনই আমার পড়াশোনা করো অনার্সটা শেষ করো আমেরিকা চলে আসো আমার সেই ছোটবেলা এখন আমেরিকা আসে তো এই আর কি এই যে বিরাশি পার্সেন্ট ছেলে পেলে যারা দেশে যারা আসো দেশে এখন পর্যন্ত দেখেন এই দেশকে নিয়ে যারা গুণগান গায় তারা সবাই কিন্তু এই দেশে ভালো আসে দেখি গুণগান গায় যারা ভালো নয় তারা কিন্তু গুণগান গায় যারা পদে পদে হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছে হয়রানি শিকার হচ্ছে এরা কিন্তু এই দেশে গুণগান গায় না গুণগান যারা গায় যারা হইতেছে ভালো আসে এই দেশে এবং এই দেশে কারা ভালো থাকে এই যে আমাদের এই যে সারারা চামবাজরা যারা তেলবাজ যারা চামবাজ যারা সন্ত্রাসী এই সন্ত্রাসীরা কিন্তু মিলে মিশে এই দেশটাকে একটা স্বর্গরাজ্য বানায় রাখছে এরা তাদের জন্যে আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা এই সন্ত্রাসী মাফিয়াদের জালের অংশ না বিস্তারের অংশ না আমাদের জন্য কিন্তু নরক সেই জন্য আমার তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান থাকবে যে তোমরা আমাদের কাছ থেকে মোটিভেশনাল গল্প না শুনে ইয়াহি আমিন সোলমান সুখন আরিফার হোসেনের যে আমাদের কাছ থেকে আমার গল্পটা যে ভদ্রলোকের গল্পটা বললাম এরকম হাজার কোটি কোটি গল্প এগুলো এগুলো হইতেছে বাংলাদেশের গল্প এদের এই মুষ্টিমেয় বাবুদের গল্প এলিটদের গল্প না শুনে এরা বোঝানোর চেষ্টা করবে এরা চোখে লাল চশমা পড়ছে দেখাচ্ছে সারা পৃথিবী লাল দেখাচ্ছে এরা ভাবতেছে সারা পৃথিবীটা লাল এরা হইতেছে নানান রকম চামবাজি তেলবাজি করে নানান সুবিধা পায় এই দেশটা তাদের কাছে স্বর্গ তারা এই দেশে মনিব আমরা এই দেশে ফিট তো তোমরা যারা এই দেশে মনিব হইতে পারবা না যাদের সেই যোগ্